గుడ్ మార్నింగ్ వార్తా విశ్లేషణ ప్రజా సమస్యలపై చర్చా కార్యక్రమానికి స్వాగతం నా పేరు మురళి ముందుగా వివిధ దినపత్రికల్లో ప్రసృతమైనటువంటి వార్తా కథనాలను ఒకసారి చూద్దాం ముందుగా వార్త దినపత్రికల్లో అంశాలు చూద్దాం అమరరాజా ఫ్యాక్టరీ నుండి భూములు వెనక్కి రెండు వందల యాభై మూడు ఎకరాలు స్వాధీనం చేసుకున్న ప్రభుత్వం సంస్థ ఆ భూములను వాడుకోవడం లేదని వివరణ అనేటువంటి వార్తను ప్రధానంగా ఇచ్చారు మరో ఐదు నెలల ఉచిత రేషన్ పేదలకు లబ్ధి కోసం తొంభై వేల కోట్ల కేటాయింపు ప్రధానమంత్రి గరీబ్ కళ్యాణ్ యోజన దీపావళి కానుక పొడిగింపు వన్ నేషన్ వన్ రేషన్తో వలస కూలీలకు ప్రయోజనం వైరస్ కట్టడితో ప్రపంచ దేశాలకు భారత్ ఆదర్శం ఇప్పుడు మనం అన్లాక్ టూలో ప్రవేశించాం కరోనా బాధితులను అందరూ అనుసరించాలి కరోనా నిబంధనలను అందరూ తూచా తప్పకుండా పాటించాలి జాతినుద్దేశి ప్రసంగించిన నరేంద్ర మోడీ అనేటువంటి వార్తనిచ్చారు వ్యాక్సిన్ తొలుత కరోనా యోధులకి ఉన్నత స్థాయి సమీక్షలో ప్రధాని మోడీ అనేటువంటి వార్త నుంచి ఏడు వందల తొంభై మూడు కొత్త కేసులు మరో పదకొండు మంది మృతి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అనేటువంటి వార్త కూడా చూడవచ్చు ఇక గ్రామాల్లోనే కరోనా పరీక్షలు నేడు వెయ్యి అరవై సంచార అత్యవసర వైద్య సేవల వాహనాల ప్రారంభం మంచినీటి ఎద్దడి లేకుండా గ్రామాల్లో ఇంటికి ఒక కొళాయి ఏర్పాటు చేయాలని సీఎం అధికారులను ఆదేశించారనేటువంటి వార్తనిచ్చారు భక్తులందరికీ అల్బీర్లో కోవిడ్ పరీక్షలు క్వారంటైన్లుగా టీడీ వసతి సముదాయాలు అనేటువంటి మరో వార్తను కూడా ఇచ్చారు తమిళనాడు మంత్రికి వైరస్ గుజరాత్ మాజీ సీఎం వఘేలాకు కరోనా పెళ్ళైన రెండు రోజులకే వరుడు మృతి పెళ్లికి వచ్చిన తొంభై ఐదు మందికి కరోనా పాజిటివ్ అనేటువంటి వార్తను కూడా మనకి వార్త దినపత్రికల్లో ఇచ్చారు విశాఖలో మళ్ళీ గ్యాస్ లీక్ సాయినగర్ కెమికల్స్ దుర్ఘటన ఇద్దరు మృతి నలుగురికి అస్వస్థత ఆందోళనకరంగా ఒకరి పరిస్థితి బాధితులను ఆదుకుంటాం మంత్రి శ్రీనివాస్ అనేటువంటి వార్తను కూడా ఇచ్చారు అమీర్ ఖాన్ ఇంట్లో కోవిడ్ కలకలం సిబ్బందికి కరోనా పాజిటివ్ ఇక ప్రపంచవ్యాప్తంగా వివరాలు తీసుకుంటే కరోనాకి సంబంధించి బాధితులు ఒక కోటి నాలుగు లక్షలు మరణాలు ఐదు లక్షలు దేశం మొత్తంలో తీసుకుంటే అంటే భారతదేశంలో పాజిటివ్ కేసులు ఐదు లక్షల అరవై ఆరు వేల ఎనిమిది వందల నలభై కేసులు మరణాలు సంఖ్య పదహారు వేల ఎనిమిది వందల తొంభై మూడు మరణాలు అనేటువంటి వార్తలు ఇచ్చారు ఇక ప్రజాశక్తి దినపత్రికల్లో అంశాన్ని చూద్దాం మన్ ముందున్నది మరింత గడ్డుకాలం ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ హెచ్చరిక అనేటువంటి వార్తను ఇచ్చారు నిర్లక్ష్యం ఆందోళనకరం ఇది మరింత జాగ్రత్తగా ఉండవలసిన సమయం నవంబర్ వరకు అన్న ప్రయోజన పథకం ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ అనేటువంటి వార్తను కూడా మనకి ఇచ్చారు ఇక సాక్షి పేపర్లోని అంశాలు చూస్తాం కుయ్ 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 ఇక కొత్తగా అంబులెన్సులు అనేటువంటి వార్తను ఇచ్చారు విజయవాడలోని సిద్ధార్థ మెడికల్ కళాశాల ఆవరణలో ప్రారంభానికి సిద్ధంగా ఉన్న నూట నాలుగు నూట ఎనిమిది వాహనాలు అనేటువంటి వార్తను ఇచ్చారు వెయ్యి ఎనిమిది అంబులెన్సులకు పచ్చ జెండా ఊపునున్న సీఎం వైఎస్ జగన్ ఆపదలో ఆదుకునే నూట ఎనిమిది నూట నాలుగు ఆధునిక హంగులు తుప్పు పట్టిన మూలన పడిన వాటి స్థానంలో సరికొత్త వాహనాలు ప్రతి మండలంలో ఒక నూట ఎనిమిది ఒక నూట నాలుగు అంబులెన్స్ సర్వీసెస్ నూట ఎనిమిదిలో వెంటిలేటర్లు సిరంజి పంప్స్లకు అధునాతన సౌకర్యాలు చిన్నారుల కోసం ఇరవై ఆరు న్యూనేటల్ అంబులెన్సులు రోగులు శిశువుల మరణాలు తగ్గించడమే ప్రభుత్వ ధ్యేయం అనేటువంటి వార్తను ఇచ్చారు అన్లాక్లో ప్రజలు నిర్లక్ష్యం పెరిగింది జాతిని ఉద్దేశించి ప్రసంగించిన ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ అనేటువంటి వార్తను ఇచ్చారు తెలంగాణలో ఎంసెట్ సహా ఎంట్రన్స్లన్నీ వాయిదా కరోనా వ్యాప్తి నేపథ్యంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నిర్ణయం సానుకూల పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడే నిర్వహణ ఐఐటి మద్రాసులో ఆన్లైన్ డిగ్రీ కోర్సులు దేశంలోని తొలిసారిగా ఎన్నో ప్రత్యేకతలు కోర్సు పేరు అనేటువంటి వార్తను కూడా ఇచ్చారు ఖననం మానవత్వం హననం పెద్ద గొయ్యలో తొమ్మిది కరోనా మృతదేహాలు విసిరివేత అందులో ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఆదోనికి చెందిన ఇద్దరు మృతదేహాలు బళ్ళారిలో అమానుషం అనేటువంటి వార్తలు కూడా ఇచ్చారు వైఎస్ఆర్ సున్నా వడ్డీ రుణాల పంట రుణాల పథకం అనేటువంటి వార్తను ఇచ్చారు కొత్తగా ఒకటి పాయింట్ ఒకటి ఐదు లక్షల పింఛన్లు అనేటువంటి వార్తను కూడా మనం చూడవచ్చు ఇక చిత్తూరు జిల్లాకి సంబంధించినటువంటి వార్తను కూడా ఒకసారి చూద్దాం ముందుగా సాక్షి ఇదేంది రాజా పెట్టుబడి ఉపాధి పేరుతో తక్కువ ధరకే భూములు తీసుకున్న అమర్రాజా యాజమాన్యం డిజిటల్ వరల్డ్ సిటీ పేరుతో నాలుగు వందల ఎనభై మూడు ఎకరాలు కేటాయించిన గత ప్రభుత్వం ఐదేళ్లైనా ఒప్పందం మేర ఉద్యోగాలు ఇవ్వని వైనం భూములు వెనక్కి తీసుకోవాలని ప్రభుత్వ ఆదేశం అనేటువంటి వార్తను ఇచ్చారు ఇంకా న్యూస్ రీల్ విషయంలో ఇన్ఛార్జ్ డిఆర్ఓగా రాజశేఖర్ ఓసీ మహిళలకు ఓసీ ముస్లింలకు కుల ధృవీకరణ పత్రం అవసరం లేదనేటువంటి వార్తను ఇచ్చారు అందరికీ ఆరోగ్య సిరి అందుబాటులోకి కొత్త అంబులెన్సులు జిల్లాకు రానున్న నూట నాలుగు నూట ఎనిమిది వాహనాలు కొత్తగా మరో ముప్పై ఎనిమిది ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాలు సిబ్బంది మౌలిక వసతులకు పై కసరత్తు విస్తరించనున్న గ్రామీణ వైద్య సేవలు పోలీసులే ఆత్మబంధువులై 
మృతదేహాన్ని అంత్యక్రియల వాహనంలోకి ఎక్కిస్తున్న పోలీసులు నగిరిలో ఘటన కరోనాతో కుమారుడు గుండెపోటుతో తండ్రి మృతి కరోనా భయంతో బంధువులు ఎవరు రాకపోవడంతో అంత్యక్రియలు జరిపించిన పోలీసులు అనేటువంటి వార్తను ఇచ్చారు ఆర్ఐ ఇద్దరు విఆర్ఓలపై వేటు అనేటువంటి వార్తను కూడా ఇచ్చారు ఇక వార్త దినపత్రికల్లోని అంశాలు కూడా చూద్దాం మదనపల్లిలో సరికొత్త సైబర్ నేరం డింగ్నోట్ యాప్తో నకిలీ మెసేజ్లు లక్షల్లో నష్టపోయిన దుకాణ యజమానులు అనేటువంటి వార్తను ఇచ్చారు మద్యం కొనలేక మత్తు వదులుకోలేక శానిటైజర్లు సేవించి ముగ్గురు మృతి కాన్పు కోసం వస్తే వైద్యుల నిర్లక్ష్యంతో తల్లి మృతి చావు బతుకుల మధ్య పసికందు ఆసుపత్రి ఎదుట బంధువుల ఆందోళన అనేటువంటి వార్తను కూడా ఇచ్చారు ఇదే అంశాలు డిస్కస్ చేయడానికి మన ఆహ్వానం మేరకు సిటీ కేబుల్ స్టూడియోకి వచ్చిన ప్రొఫెసర్ సైకాలజిస్ట్ రాజకీయ విశ్లేషకులు ఎన్బి సుధాకర్ రెడ్డి గారికి కూడా స్వాగతం పలుకుతాం ప్రధానంగా తీసుకుంటే అన్లాక్లో చాలా రకాలైనటువంటి నిర్లక్ష్యం పెరిగిందనేసి జాతిని ఉద్దేశి ప్రసంగించిన నరేంద్ర మోడీ ఇవాళ వన్ నేషన్ వన్ రేషన్ అనేటువంటి నినాదాన్ని ఇచ్చారు సో దాని అనుగుణంగా ఇవాళ ప్రధానమంత్రి గరీబ్ కళ్యాణ్ అన్న యోజన కింద ప్రతి నెల ఐదు కేజీల బియ్యంతో పాటు పప్పు దినుసులు ఇవ్వడానికి కూడా రేషన్ పద్ధతిలో ముందుకు వస్తున్నాం అన్నారు దీనికి తొంభై వేల కోట్ల రూపాయల మేర ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెడుతున్నామనేసి కూడా నరేంద్ర మోడీ గారు చెప్తున్నారు సో దీంతోపాటుగా ఇక రాష్ట్ర వార్తలకు వస్తే కొత్తగా అంబులెన్సులను కూడా తీసుకొచ్చి పెట్టింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సో వెయ్యి ఎనిమిది ఎనభై ఎనిమిది అంబులెన్సులకు కొత్త అంబులెన్సులకు శ్రీకారం చుట్టారు అది మరి కాసేపట్లో ప్ర ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ చేతుల మీదుగా ప్రారంభం చేయనున్నారు సో దీంతోపాటుగా ఇక శానిటైజర్లకు విషయం వస్తే మద్యం ధర పెరిగింది మద్యం వద్దన్నారు మద్యం ప్లేస్లో రేట్లు పెంచారు వన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఎక్కువ పెంచినా మద్యం కొనుగోళ్ళు ఎక్కడ ఆగట్లేదు విపరీతంగా కొనుగోలు చేస్తున్నారు సో కొనలేని వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే చేతికి శుభ్రపరచుకునేయడానికి కరోనా బారి నుంచి లేదంటే క్రిములు బారి నుంచి రక్షించుకోవడానికి శానిటైజర్ యూజ్ చేస్తారు అంటే దాంట్లో కొద్దిగా అధిక మోతాదులో మద్యం ఉంటుంది ఆల్కహాల్ పర్సెంట్ ఉంటుంది సో క్రిములు చంపేసినట్టుగా కడుపులోకి పోయిన తర్వాత అది పేగులు కూడా చిదిమే ప్రయత్నం చేస్తుంది కాలిపోయేటువంటి పరిస్థితి ఉంది సో ఆ కోవలో ముగ్గురు చనిపోయినటువంటి ఈ సంఖ్య గణనీయంగా మధ్యకాలంలో పెరుగుతుంది అంటే స్ట్రీట్ సైడ్ తిరుగుతున్నటువంటి పేపర్ బాయ్స్ కానీ షర్త ఎరుకునే వాళ్ళు కానీ ఇలాంటి వాళ్ళు దీని బారిన పడుతున్నారు జులైగా తిరుగుతున్నటువంటి వారు కూడా ఎక్కువగా ఈ దీంట్లో ఎఫెక్టెడ్ అవుతున్నటువంటి ఒక పరిస్థితి ఈ మూడు అంశాలపైన కూడా మాట్లాడతాం అలా అన్లాక్ పైన కూడా ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారు కొన్ని గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చినటువంటి ఒక పరిస్థితి దీనిపైన మీ అభిప్రాయం ఏంటి సార్ ప్రజలు అజాగ్రత్తగా ఉన్నారు సో రానున్నది మరింత గడ్డుకాలం ఈ గడ్డుకాలాన్ని అధిగమించాలంటే ప్రతి ఒక్కరూ సర్పంచ్ మొదలుకొని ప్రధానమంత్రి వదులు కూడా అందరూ నిబంధనలు పాటించాలని కానీ నిబంధనలు ఎవరు పాటించలేనటువంటి కొన్ని సహాయ స్థితిలో ఉన్నారు మన తిరుపతిలో నేను చూస్తాం రెడ్ జోన్ ఉంటే కూడా బోర్డు తీసి మరీ వెళ్ళిపోతున్నటువంటి ఒక పరిస్థితి సో ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో అన్లాక్లో ప్రజల్లో బాగా నిర్లక్ష్యం పెరిగిందని ప్రధానమంత్రి మరి దీన్ని కట్టడి చేయడం ఎలా నిజమేండి అంటే ఇప్పుడు ప్రభుత్వం చాలా కట్టడి చేస్తూ వచ్చింది మనకు తెలుసు లాక్డౌన్ మొదటి దశ రెండో దశ ఈ దశలన్నీ మారి ఆ దశల్లో మనం ఏం చేస్తుంటాం మీ డైలాగ్ అయితే గంట కొట్టాము హారతులు ఇచ్చాము తీర్థాలు కూడా తాగాము అయితే జనాల్లో కూడా కొంత నిర్లక్ష్యం కనిపిస్తుండం చాలామంది అంటే వాళ్ళ వాళ్ళకి తెలియకనో తెలుసో నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించడం వల్ల కొన్ని తెచ్చుకుంటున్నారు ఈ వైరస్ని మనం చాలా సందర్భాలు అంత ఎందుకండి ఒక నాకు తెలిసి పాత గుంటను ఉంది ఇక్కడ ఆ ఊర్లో సంతకు వెళ్ళి కూరగాయలు కొన్నారు ఆ కూరగాయలు కొనుక వచ్చిన తర్వాత ఇద్దరికి కరోనా వచ్చింది అలాగే కోయంబేడులో కూరగాయల కోసం వెళ్ళారు వచ్చారు విదేశాల నుంచి వచ్చేవాళ్ళు ఇవన్నీ కూడా అందుకని ప్రజలు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అంటే మీ ప్రాణాలని రక్షించుకోవడం మీదనే మీరు నిర్లక్ష్యం వహిస్తే మంచిది కాదు అంటే ప్రభుత్వం చేసి చేస్తాను ఇంకా చేతులు ఎత్తేసాను ప్రభుత్వం అలా కూడా ఇంకా కాదు ఆర్థికంగా అంతా చితిపోయాం అక్కడ డబ్బులు లేవండి ఎవరి దగ్గర డబ్బులు లేవు అసలు ఇక్కడ మానసిక స్థితి ప్రజల యొక్క మానసిక స్థితి ఎలా ఉంది సార్ అంటే లాక్డౌన్ ఫస్ట్ ఫేజ్ నుంచి ఫిఫ్త్ ఫేజ్కి వెళ్ళారు ఫిఫ్త్ ఫేజ్ నుంచి ఫస్ట్ అన్లాక్ సెకండ్ అన్లాక్ వెళ్ళినటువంటి ఒక పరిస్థితి కూడా కనిపిస్తుంది ప్రజలు ఎనభై రోజుల పాటు మానసికంగా ఎలా కృంగి కృషించిపోయినటువంటి ఒక పరిస్థితి ఈవేళ ప్రతినిత్యం రేపు అనేది లేకుండా ఈరోజే అన్ని కొనుగోలు చేయాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ప్రతి మాల్స్లోనూ బట్టల దుకాణంలోనూ బంగారం షాపుల్లోనూ స్ట్రీట్ సైడ్ దొరికేటువంటి ఫుడ్స్ పైన కానీ అన్ని ప్యాక్ ప్యాక్ తీసుకెళ్తున్నటువంటి ఒక పరిస్థితి ప్రజలు మానసిక స్థితి ఎలాగుంది నిజంగా అయితే మొదటి దశలో కృంగిపోయారండి భయపడిపోయారు మనం దేశంలో
సోకిన వాళ్ళు కనిపించిన దశలో మనమందరూ అందరం గజగజలాడారు ఏమవుతుందో ఉంటామో పోతామని అయితే రాను రాను అంటే మనం మానసికంగా ఒక సమస్య ఎదురైనప్పుడు ప్యానిక్ డిజార్డర్ అంటాం అండి అంటే హఠాత్తుగా ఏదైనా ఒక ప్రమాదము ప్రళయము లేదా నష్టము బాధ కలిగినప్పుడు తీవ్రంగా భయపడతారు ఏ మనిషి అయినా ఆ తర్వాత రాను 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 రాడు దేలి రాడు దేలి ఆ నిర్లక్ష్యం వచ్చేస్తుంది సహజ ఉండి ఇప్పుడు ఎట్లా ఉన్నారంటే జనం సార్ ఉంటే ఉంటాం పోతే పోతాం సార్ కరోనా ఏం చచ్చేది అనే స్థితికి వచ్చారు మనం ఆ భయం నుంచి నిర్లక్ష్యానికి వచ్చాం అంటే జనం పెరిగే కొద్దీ ఇప్పుడు దాదాగా ప్రపంచంలో కరోనా సమస్యతో బాధపడే దేశాల్లో మనం అగ్రదేశం కిందకు వచ్చేసాం మూడు నాలుగు నాలుగు మూడు స్థానాల్లోకి వచ్చేసాం అమెరికాతో సమానంగా ఉన్నాం ఈ ఇప్పుడు కృంగుబాటు తగ్గిపోయిందండి నిజంగానే ఆ కృంగుబాటు భయం తగ్గిపోయింది ఏమవుతుంది ఇది జలుబు దగ్గు మాదిరే ఉంటే ఉంటాం పోతే పోతామన్న స్థితికి వచ్చారు ఇది మామూలుగానే మనిషి మానసిక స్థితిలో వచ్చే పరిణామ క్రమం అండి ఎవరమైనా ఇప్పుడు మనం చూడండి అక్కడ పాము కనిపిస్తే దూరంగా పరిగెడతాం గబగబ్బ తర్వాత కర్ర తీసుకొని పాముని కొడదామని ప్రయత్నం చేస్తాం అది నన్ను భయపెట్టింది దాన్ని కొట్టాలో చంపాలని అక్కడ కొడతారా లేదా కనిపించుకుంటారు అది వేరు అందుకని జనం నిర్లక్ష్యం ఉండకూడదండి ఎప్పుడు కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలి జాగృతి పరుచుకోవాలి మనల్లో మనం అంటే సమాజాన్ని జాగ్రత్త పరచడం ఒకటి మనల్లో మనం జాగృతి పరుచుకోవడం రెండు నిరంతరము ఈ ఆరోగ్య పరిరక్షణ కోసం కృషి చేయాలండి ఎవరమైనా ఇప్పు ఇప్పుడు కాదు తరతరాల నుంచి ఆరోగ్య సూత్రాలు పాటిస్తున్నాం చూడండి భారతదేశంలో కరోనా మరణాల సంఖ్య చాలా తక్కువ అండి ఇతర దేశాలతో పోలిస్తే దానికి కారణం తొలి నుంచి మనకున్న సాంప్రదాయాలు లేదా జీవన శైలిలో ఉన్న ఆ విధానాలు నియమాలు నిబంధనలే కారణం అంటే మనం నిత్యం ఆరోగ్యాన్ని అంటే సాంప్రదాయాల పద్ధతితోనో లేదా ఇంకొకటో పరిరక్షించుకుంటున్నాం మనం చిన్నప్పటి నుంచి తెలుసు కాళ్ళు కడుక్కుండా ఇంట్లోకి వస్తే శని పట్టుకుంటుంది శని దేవుడు పడితే ఒదరుడు కాటు కాళ్ళు కడుకు వీడికి కాళ్ళు కడిగితే ఆరోగ్యం అనేది అన్న విషయం తిక్క లేకపోయినా శని అనే భయంతో అయినా కాళ్ళు చేతులు కడుగుతారు ముఖం కడుగుతారు స్నానం చేయకపోతే ఇంకేదో పడుతుంది అంటే ఇవన్నీ మన సమాజంలో ఒక విధమైన చూద్దాం సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ చెప్పండి కదా మున్సిపల్ అథారిటీస్ నుంచి లైసెన్స్ ఉందా ఉంది రైట్ అంటే మీకు ఇక్కడ ముద్ర లోన్ ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంటది అంటే గతంలో మన ఆడిటర్ తో ఇంటర్వ్యూ చేసిన సందర్భంలో ఫల్గున్ కుమార్ గారు కొన్ని సూచనలు చేశారు ఆ సూచనల మేర అప్పుడు కూడా మీరు కాల్ చేశారు మీకు కూడా కొన్ని విషయాలు చెప్పారు ఐటీ రిటర్న్స్ దాఖలు చేశారా లేదంటే జిఎస్టీ పే చేశారా సో ఆ రోజు కూడా మీరు ఫోన్ చేశారు ఆయన కూడా మీకు సజెషన్స్ చెప్పారు ఎట్లా చేస్తే మీకు డబ్బులు వస్తుంది అనేసి సో దాని ప్రకారం మీరు అవును అది ఇంపార్టెంట్ కదా ఒకసారి ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్కటి అనుసంధానం చేశారు చూద్దాం దీనిపైన కూడా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు ఏమైనా వెసులుబాటు కల్పిస్తారేమో అని రైట్ అంటే చాలా అనుమానాలు ఉన్నాయి ప్రతి ఒక్కటి ఇంటర్లింక్స్ పెట్టడం కారణంగా ఇక్కడ ఇరవై మూడు లక్షల కోట్ల రూపాయల్లో ప్రతి ఒక్క కాసాజీవికి ఎక్కడ ఒక కోరిక ఉంటుంది నాకు ఒక రూపాయి వస్తుంది అది ఇంట్లో అనేసి సో కష్టపడే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు సో ఆ కష్టపడే వాళ్ళందరికీ కూడా ఏదో రకంగా ఉద్దీపనలను ఆదుకోవాలనేసి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ ఆలోచన కానీ ఆ ఉద్దీపనలు కాస్త గాలిలో దీపంగానే మారిపోతుంది ఇప్పుడు కాలర్స్ చెప్తున్నట్టుగా మేము చిన్న షాప్ పెట్టుకున్నాం ఆ షాప్లో రీఛార్జ్ చేసుకుంటున్నాం సో మాకు ట్వంటీ థౌజండ్ వస్తుంది ఆ ట్వంటీ థౌజండ్లో రెంట్స్ శాలరీస్ అన్ని పోతే మాకు మిగిలేది శూన్యం సో మమ్మల్ని ఆదుకోవాలి అంటున్నాం కానీ మీలేమో దానికి సమాధానం చెప్పే స్థితిలో అయితే కనిపించట్లేదు గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ చెప్పండి
మీరు టీవీ వాల్యూమ్ అన్నా తగ్గించండి టీవీ దగ్గర నుంచి దూరంగా అన్నా రండి లేదా మ్యూట్ లో అన్నా పెట్టండి మూడు అంశాలు లేదా ఒకటి చేసి నాతో మాట్లాడండి లేదే డిగ్రీ ఎగ్జామ్స్ ఇప్పటికే జరిపే ఆలోచన లేదనేది యూనివర్సిటీ వర్గాలు చెప్తున్నాయి ఇప్పటికైతే ఆన్లైన్ క్లాసెస్ త్వరలో స్టార్ట్ చేయడానికి రిజిస్ట్రార్ గారు కూడా తిరుపతి ఎస్వీ యూనివర్సిటీ రిజిస్ట్రార్తో మేము మాట్లాడాము మాట్లాడిన ధరి మేళ జూలై ఒకటి నుంచి కూడా ఆన్లైన్ తరగతులు నిర్వహించడానికి సిద్ధపడుతున్నారు దానిపైన ఒక వన్ ఆర్ టూ వీక్స్లో ఒక క్లారిటీ వస్తుంది రైట్ ఈ అన్లాక్ సిస్టమ్స్లో ఈవెన్ ఇన్ని కష్టాలు ఉన్నాయి మరి ఈ కష్టాల్లో అందరూ కూడా మొబైల్లో పెట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది చదువులు చదువుకోవాలి రైట్ అంటే ఇక్కడ ఈ ఎనభై రోజుల పాటు లాక్డౌన్ వన్ నుంచి అంటే మార్చ్ ఇరవై రెండున జనతా కర్ఫ్యూలో అందరూ సాయంత్రానికి అంతా గంటలు కొట్టండి అంటే ప్రధానమంత్రి చెప్పారని అందరూ గ గంటలు తపేలాలు ఏమైతే ఉన్నాయో అన్ని మారు మ్రోగిపోయింది దేశం మొత్తం కూడా సో ఫస్ట్ లాక్డౌన్ అయిపోయిన తర్వాత సెకండ్ లాక్డౌన్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పుడు అందరూ దీపాలు వెలిగించండి అన్నారు అందరూ విస్తృతంగా దీపాలు వెలిగించినటువంటి ఒక పరిస్థితి మళ్ళీ పూలు చల్లండి అన్నారు పైనుంచి పూలు చల్లినటువంటి ఒక పరిస్థితి సో త్రీ లాక్డౌన్స్లో విభిన్న పరిస్థితులు అవన్నీ కూడా దగ్గర దగ్గర గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పండి సార్ అప్పుడు వీళ్ళు కొత్తగా వచ్చిన స్వచ్ఛ ప్యాక్ కార్పొరేషన్ వాళ్ళు టెన్త్ లో అవసరం లేదు డిగ్రీ క్వాలిఫికేషన్ కావాలని చేసినారు శివడి సాధ్య తెప్పించాను కన్నా శివడి సాధ్య తెప్పించాను ఇస్తామని ఇస్తామని పెట్టి పండుకోమంటారు మోసం చేస్తారు అది ఇప్పుడు మాకు లాక్డౌన్ పెట్టారు ఇక్కడ జగన్ గారు అందరికీ సహాయం చేయడం మాకు మేము పెయింట్ పని చేసుకున్నాం ఇప్పుడు మాకు జీవనం పడలేదు నారాయణ కళాశాలలో బిఈడి చేసిన వాళ్ళు కూడా కూరగాయలు అరటి పండ్లు అమ్మేటువంటి పరిస్థితి దీన పరిస్థితికి వచ్చేసింది అంటే వారికి ఉన్నటువంటి కాస్ట్ కటింగ్స్ లో వాళ్ళు ఇవ్వలేని పరిస్థితి సో చాలా రకాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టుగా మీరు కూడా ఒక ఉన్నత చదువు చదువుకున్నారు పెయింట్ పని చేస్తున్నారు ఉద్యోగం లేకపోతే ఉద్యోగ పురుష లక్షణం కాబట్టి ఏదో చిన్నపాటి ఉద్యోగం చేస్తున్నారు చెప్తాం దీన్ని కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏడు సంవత్సరాలు ఇది బొమ్మలు వాళ్ళు పెట్టుకుని ఇప్పుడు చిత్తూరు జిల్లా వాళ్ళు ఇప్పుడు ఈ మధ్య టెన్త్ క్లాస్ ఒక పని కాదు డిగ్రీ క్వాలిఫికేషన్ అవసరం అనేసి ఇప్పుడు ఏడు సంవత్సరాలు వాళ్ళు చేపించుకుంది కదా వాళ్ళకి విశ్వాసం వీళ్ళ మన చిత్తూరు జిల్లా వాళ్ళకి మన ఆంధ్రప్రదేశ్ వాళ్ళకి ఎందుకు లేదు అంటే నా అంటే వీళ్ళు గవర్నమెంట్ ఎంత వాళ్ళకి లెక్క అయితే ఇప్పుడు ప్రైవేట్ బస్ పెట్టి చెప్పినా కానీ రిసీవ్ చేసుకోలేదు కన్నా రెడ్డి పిఆర్ చెప్పినా రిసీవ్ చేసుకోలేదు ఎక్కడ లోపం ఉంటారు సార్ రైట్ దీనిపైన ఆ సదరు కాంట్రాక్టర్ దగ్గర లోపం ఉంటుంది ఆ లోపాన్ని కూడా మనం వార్త రూపంలో తెలియజేద్దాం రైట్ ఏంటే చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి నారాయణ కళాశాలలో ఉపాధ్యాయులుగా పనిచేసే వాళ్ళందరూ కూడా చాలా వరకు ఇవాళ స్ట్రీట్ వెండర్స్గా పండ్లు తోపుడు పండ్లు తోడుకుంటూ డబ్బులు జీవనాధారం సంపాదించారు మూడు నాలుగు నెలలుగా ప్రైవేట్ సంస్థల్లో జీతపత్యాలు ఇవ్వలేదు ఉపాధ్యాయులకి వారందరూ కూడా ఏదో కూలీ నాలీ చేసుకొని జీవన భృతి గడవాలి కదా ఏదో ఒకటి నడుపుతున్నటువంటి అంటే ఇక్కడ మనిషి యొక్క సైకాలజీ ఈనాడు ఇలాంటి దినపత్రికలు ఆంధ్రజ్యోతి లాంటి దినపత్రికల్లో కూడా వందల సంఖ్యలో ఉద్యోగుల్ని నిర్దాక్షిణ్యంగా తొలగించినటువంటి ఒక పరిస్థితి కూడా ఉన్నది గుడ్ మార్నింగ్ సార్ వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ విషయం ఏంటంటే నారాయణ కళాశాల ఈ మూడు నెలలు జీవితం ఇవ్వలేము అని చెప్పడం చాలా దారుణం కారణం ఏంటంటే దాదాపు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలుగా లక్షల కోట్లు వేల కోట్లు కాదు ఎంతో సంపాదించేస్తుంది అనమాట పిల్లల నుంచి బలవంతంగా ఫీజులు వసూలు చేసి తిరిగి వెళ్లిపోయిన వాళ్ళకు కూడా ఫీజు ఒక రెండు రోజులు ఉండే కాలేజీలో తిరిగి వెళ్లిపోయిన వాళ్ళు కూడా ఫీజు వెంటనే వస్తుంది చేసిన వాళ్ళు ఈ రోజు టీకాలు ఇవ్వలేమంటే చెప్పాలంటే వాళ్ళ ప్రభుత్వం బలవంతంగా వాళ్ళ దగ్గర తీసి ఇవ్వాలి అటువంటి పరిస్థితి అనమాట కానీ ఇన్ని సంవత్సరాలు పని చేసిన తర్వాత వాళ్ళు వాళ్ళని దూరాన్ని పడవేయడం చాలా దారుణము అదే మూడు నెలలు ఆన్లైన్ జీతం లేమంటే ఎలా అండి నేను వాళ్ళకి హాస్టల్ లేదా డబ్బులు లేదా ఎందుకు లేవండి ఒకటి రెండో విషయం ఏంటంటే కరోనా
కరోనా విషయంలో ప్రధానమంత్రి ఇప్పుడు ఏమి చెల్లి దిక్కుదొచ్చిన పరిస్థితులు వెడికాయి ముందున్నంత చురుకుతనం లేదు ప్రధానమంత్రిలో ప్రధానమంత్రి చాలా చురుగ్గా ఉండేవాళ్ళు ఆయన నుంచి ఈ రోజు అయోమయ స్థితిలో ఉన్నట్టు అనిపిస్తున్నది ప్రధానమంత్రి గారు సరైన డిసిషన్ తీసుకున్నాం ఇవాళ విఫలమయ్యారు ఆ విఫలమైన దాని వల్లనే ఈ రోజు వచ్చి కరోనా ఒకటి తబ్లికి జమాద్దు రెండు చిన్నేమి ముందుగా కూలీలను తరలించి ఆ తర్వాత లాక్డౌన్ పెట్టకపోవడం అనేది పెద్ద తప్పు కూలీలను ముందుగా వారి వారి ప్రాంతాలకు తరలించి అప్పుడు కానీ చేసి ఉండి వ్యాపించి ఉండేది కాదు ఎప్పుడైతే వీళ్ళంతా ప్రబలిన తర్వాత తరలించారో అది మరింత ప్రబలిన అనమాట పెద్ద కారణం అదనమాట లాక్డౌన్ వ్యతిరేకత కూడా సరైన పద్ధతులు అవలంబించలేదు కారణం ఏంటంటే వారి వారికి కావలసిన సామానులు ముందుగానే ఒక నెలతో ఇరవై ఇరవై రెండు నెలలతో కావాల్సిన ముందుగా తీసుకోమని ఒక వారం రోజుల టైం ఇచ్చి ఆ తర్వాత లాక్డౌన్ పెట్టి ఉంటే చాలా బాగుండేది అటువంటి అవకాశం ఇవ్వకుండా ఇది లేని లేచిందే పరిగణ లెక్కతో ముందు రోజులను నెక్స్ట్ డే నుంచి లాక్డౌన్ పెట్టేది ఎవరు అలా ఇచ్చారో తెలియదు కానీ ఆ మెదడు ఎవరు ఇచ్చారు సలహా సరే లాక్డౌన్ పెంచినా ఒక రోజు అయినా ఒక రోజు గడి ఇవ్వకుండా చేయడం అంటే చాలా దారుణం అది ప్రజల్లో నిర్లక్ష్యం పెరిగింది అంటున్నారు ప్రజలలో నిర్లక్ష్యం చాలా వరకు పెరిగిందండి భయం అనేది పూర్తిగా పోయింది అదే సుధాకర్ అంటున్నారు కానీ పదండి పోదాం అంటున్నారు అనే ప్రజల్లో బాగా చైతన్యం వచ్చి చైతన్యం అనుకోవాలా మూర్ఖత్వం అనుకోవాలా చైతన్యం అనడానికి ఏదండి చైతన్యం అనేది ఏమి మంచి జరగడం అనేది మంచి గురించి ఆలోచించడం చైతన్యం కానీ చైతన్యం వాళ్ళంటే ఎలా మనం వచ్చిన మాస్క్ వేసుకోవాలి ఇతరులకు అన్ని ఎదురులకు అందించకూడదు మనం అందించుకోకూడదు అనేది చైతన్యం మనం వచ్చింది ఏంటంటే దీన్ని చైతన్యం అనలేం దీన్ని మూర్ఖత్వం అనాలి అనాలోచిత మన అవసరం లేదంటే నిర్లక్ష్యం అనాలి ఏం తెలియదనమాట కాబట్టి ప్రజలలో ఏమైందంటే ఏమీ కాదు దీనివల్ల అదే పాము కలుసు నాలుగు పాము లేదంటే ఇంకొక పాము అంటే భయపడతారు ఎంసాలన్నీ కూడా మాట్లాడుతూ అందుకనే మనం సైకాలజిస్ట్ ని కూడా పిలిచాం ఇవాళ సో చాలా మందికి ఒక నిర్లక్ష్యం కానీ లేదా మూర్ఖత్వం కానీ ఇవన్నీ కూడా వెరస్ అబ్బాయి నా నన్నేం చేస్తుంది నాకేం కాదులే నేను సురక్షితంగా ఉన్నాను వారు ఒక మైండ్ సెట్ ని కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయడం అంటే చాలా కష్టం కొంతమంది రిజిడ్ గా ఉంటారు అయ్యో నాకు ఆస్తమా ఉంది నేను బయటకు రాను మరి నాకేమైనా అయిపోతే ఎట్లా డాక్టర్లు చెప్పారు నీకు ఆస్తమా ఉంది నువ్వు హై రిస్క్ జోన్ లో ఉన్న వాళ్ళలో ఆస్తమా వాళ్ళు ఒకరు బట్ నువ్వు బయట పోకూడదా అని అంటారు కొంతమంది గుండె జబ్బు ఉండే వాళ్ళకి సో ఇలా లివర్ డయాబెటిక్స్ చాలా ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఎక్కడికి కదలు లేనటువంటి ఒక పరిస్థితి వారందరూ కూడా చాదస్తంతో కూడా వ్యవహరిస్తుంటారు కొంతమంది ఇండ్లలో నుంచి నీళ్లు తెచ్చుకోవడము లేదంటే ఇంటి పట్టునే ఉండడము మంచి పౌష్టికాహారం తినడం ఇలా వారు తీసుకోవాల్సినటువంటి మెజర్స్ వాళ్ళు తీసుకుంటుంటారు కానీ ఇది మూఢాచారం అనుకున్నా లేదంటే మూర్ఖత్వం అనుకున్నా లేదా చాదస్తం అనుకున్నా ఏదేమైనప్పటికీ వయసు మళ్ళీ కొద్ది వారిలో చాదస్తం ఉంటుంది వాళ్ళు కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్ ఉంటాయి ఒక క్రమశిక్షణ ఉండే వాళ్ళు కూడా కొంతమంది ఉంటారు సో ఇక్కడ మైండ్ సెట్స్ ఆఫ్ వేరియస్ పీపుల్ వేరియస్ సెక్టార్స్ ఇవాళ సున్నా నుంచి పన్నెండు సంవత్సరాలు పదమూడు నుంచి ఇరవై సంవత్సరాలు ఇరవై ఒకటి నుంచి ముప్పై సంవత్సరాలు ముప్పై ఒకటి నుంచి నలభై సంవత్సరాలు నలభై ఒకటి నుంచి యాభై సంవత్సరాలు యాభై ఒకటి నుంచి అరవై సంవత్సరాలు హై రిస్క్ జోన్స్ అంతా కూడా ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ అండ్ సిక్స్టీ ఇయర్స్ అబోలో ఉన్న వాళ్ళకి హై రిస్క్ జోన్స్లో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి సో వీరి ఒక మైండ్ సెట్స్ ఎలా ఉంది జులైగా తిరుగుతూ ఉన్నటువంటి వారి సంఖ్య కూడా ఎక్కువ పెరిగిపోతుంది టీ షాప్స్లో కానీ లేదా స్ట్రీట్ వెండర్స్ దగ్గర ఏదో ఒకటి కొనడం కానీ లేదా సిగరెట్ తాగాలను ఏదో ఒక లేదా మద్యం దుకాణాల దగ్గర ఎక్కడో ఒక చోట వాళ్ళు వైలేషన్ అనేది జరిగిపోతూనే ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఇవాళ ప్రధానమంత్రి వచ్చి ప్రజలే నిర్లక్ష్యంగా ఉన్నారు నన్నేం చేయమంటారు అని అంటే మరి ఓవర్సీస్ నుంచి వచ్చే ఫ్లైట్స్ అన్నీ కూడా నీ చేతుల్లోనే ఉంది రద్దు చేయడానికి మరి అప్పుడు ఎందుకు రద్దు చేయలేదు అని ప్రజలు ప్రశ్నిస్తారు ట్రంప్ సభ ఇంపార్టెంటా దేశంలో ప్రజల ప్రాణాలు ఇంపార్టెంట్ అని కూడా మోడీని అడుగుతారు సో అందులో భాగంగా ఇవాళ మోడీ గంట కొట్టాడు అంటే అందరూ డూడు బస్ వన్ అన్నట్టు అందరూ గంటలు కొడుతుడు కొట్టడము దీపాలు పెట్టాడంటే దీపాలు పెట్టడం సో ఫైన్లు వేస్తారు వేస్తామంటున్నారు ఎంతవరకు అది ఫైన్లు వేస్తారు ఇవాళ దేశ ప్రధాన బహిరంగ ప్రదేశాల్లో మాస్క్ దక్క ధరించకపోవడం వల్ల ఓ దేశంలో సాక్షాత్ ఆ దేశ ప్రధాని సుమారు పదమూడు వేల రూపాయలు జరిమానా విధించాలని వార్త మీరు చూస్తే ఉంటారు 
మన దగ్గర స్థానిక ప్రభుత్వాలు ఆ స్ఫూర్తిని చెప్పాలి ప్రధాని అయినా గ్రామ సర్పంచ్ అయినా నియమం పాటించాల్సిందే మరి ఎవరు వాడుతున్నారు అవి ఎంతమందికి ఫైన్లు వేస్తున్నారు అలాగా ఏదన్నా పేపర్ ప్రకటనలు ఇస్తున్నారా ప్రధానమంత్రి మాస్క్ వేసుకోలేదు ముఖ్యమంత్రులు మాస్క్ వేసుకోలేదు మీకు ఇంత ఫైన్ కడుతున్నాం అనేసి ఏదైనా పేపర్ ప్రకటన ఇవ్వండి ప్రజల పైన వడ్డనలు చేస్తారు పెట్రోల్ బాధలు వాడుతారు ఫైన్లు వేస్తారు ముందు మీకు మీరు ఫైన్లు వేసుకోవడానికి కూడా ప్రజలు అడిగే రోజు వస్తుంది సో దానిపైన కూడా సమాధానం తెలుసుకునేటువంటి ఒక ప్రయత్నం మన సుధాకర్ రెడ్డి దగ్గర తెలుసుకుంటాం ఏమంటారు సార్ సార్ ఇది మీరు అన్నట్టు జాగ్రత్త వేరు పరిపాలించే పరిపాలించే రాజే ప్రజలే నిర్లక్ష్యంగా ఉన్నారు నాకేం సంబంధం లేదు రాజే తప్పు చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు ట్రంప్ సభ ఇంపార్టెంట్ లాక్ ఓవర్సీస్ ఫ్లైట్స్ అన్ని కూడా రద్దు చేసి కరోనా ఉన్న విషయం తెలుసు ట్రంప్ని నువ్వు స్వాగతించే లక్షల కోట్ల మందితో హౌడీ మోడీ కార్యచలనం మాట్లాడడం ఇవన్నీ అవసరమా ఈ రోజు ప్రజలే తప్పనేసి ప్రజల పైన నెట్టే ప్రయత్నం చేసి ఎంతవరకు సంబంధించాం అంటే మొదట మీరు అన్నది కరెక్ట్ అండి మొదటే జాగ్రత్త తీసుకుంటే ఇంత ప్రమాదం లేదండి మొదట నరేంద్ర మోడీ గారు కానీ మిగతా వాళ్ళు కూడా అందరికంటే ముందు రాహుల్ గాంధీ గారు చెప్పారు అయ్యా ప్రమాదంలో ఉన్నారు చేయండి అని ఎవరు పట్టించుకోవాలా మీరు అన్నట్టు ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత ప్రజలు నిర్లక్ష్యం కాదు నిస్తేజానికి వచ్చేసారు ఏం ఎన్ని రోజులు అండి తిండి లేదు పని లేదు అసలు డబ్బు లేదు ఆదాయం లేదు మీరు అన్నట్టు మాస్కులు కొనడానికి ఎవరు ఇస్తారు డబ్బులు లేవండి చాలా మందికి తెలియదు ఉద్యోగులు కూడా చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు పెద్ద పెద్ద మీరు అండి నారాయణ కాలేజీలే కాదు ఇంకా చాలా పెద్ద కాలేజీలు వేల కోట్ల సొమ్మున్న కాలేజీలు కూడా వాళ్ళు ఇచ్చే ఇరవై వేలు ముప్పై వేలు జీతాలు ఇవ్వలేమని చేతులు ఎత్తేస్తే ఈ దశలో ప్రజలు ఏం చేయాలి వాళ్ళకి మళ్ళీ ఫైన్ లేనిది ఎవరు ఏడగట్టేది డబ్బే లేదంటే ఫైన్ వేస్తావా కాబట్టి ప్రభుత్వము మీ కానీ లేదా పాలకులు కానీ మీ నిర్లక్ష్యాన్ని మీరు ఒకసారి ప్రశ్నించుకోండి నిజంగా అయితే అందరూ నిర్లక్ష్యం చేస్తే అతిగా చేస్తారు కొడితే పోలీసులు దబ 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 కొట్టారు ఫస్ట్ ఫస్ట్ లో ఏడంటే ఆడ కొట్టారు చెన్నైలో లాక్ లాక్అప్ డెత్ కూడా జరిగింది దీని వల్ల ఎమ్మెల్యేలు ఎంతమంది లాక్అప్ డెత్ చేయగలరు ఎంతమంది తీసుకొచ్చి పోలీసులు ఎప్పుడు కొట్టినాడు ఇప్పుడు కనపడమే లేదు ఏడ ఉన్నారో తెలియదు అంటే ఏది కూడా అతిగా ఉండకూడదు అండి అంటే మీకు నిన్ననే నాకు ఒక కేసు అండి మీరేనా నవ్వకపోతే చెప్తా ఎవరో కొత్త సైకాలజీ దగ్గరికి వెళ్ళారండి వాళ్ళు ఏదో ఫోన్లో వచ్చి సార్ మేము కొత్తగా పెళ్ళయింది శోభనం చేసుకోవచ్చా లేదా అని లేదు లేదండి భౌతిక దూరం పాటించండి అండి వాళ్ళు కూడా పనికి మాలోడు వాళ్ళు మళ్ళీ నేను సీనియర్ గారు చెప్పాను కరోనా అందరి దగ్గర నుంచి అందరికి వ్యాప్తి చెందదు కరోనా లేని జాగ్రత్తలు కర్మగాలు వాణ్ణెందుకు అడిగాడు పెళ్లి కాని పిల్లోని అంటే ఇది అతి జాగ్రత్త మీరు క్షమించండి అంటే పెళ్ళి పెళ్లి చేసుకునే దానికి ఏమి లేదు అడ్డంకులే ఇరవై మంది ముప్పై మంది చేస్తే ఆ తర్వాత శోభనం వద్దని వీడు కూడా చెప్తే వాళ్ళు భయపడ్డాడు ఇంకెప్పుడు లాక్డౌన్ అయితే వరకు నరేంద్ర మోడీ చెప్పే వరకు ఏడ బతికేది అంటే ఇది అతి జాగ్రత్త అండి చాదస్తాలు అతి జాగ్రత్తలు ప్రభుత్వం అయినా పాలకులైనా ప్రజలైనా క్షమించదాన్ని అవన్నీ నష్టపోతాం అందుకని ఇప్పుడు ప్రభుత్వం అయితే చేతులు ఎత్తేసిందండి దాన్ని ఇంకా తిట్టి లేదు ఏమీ లేదు నరేంద్ర మోడీ గారు బాగా అందరూ ఉన్నాయి ఇక్కడ మన రాష్ట్రమైన జూన్ ఇరవై మూడున బల్గేరియా ప్రధాని బకోయో బోరిసో మాస్క్ ధరించకుండా ఒక బహిరంగ సభలో పాల్గొన్నారు దాంతో ఆయనకు ఆయనతో పాటు మాస్కులు లేకుండా ఆ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ఇతర అధికారులకు జర్నలిస్టులకు అందరికీ అక్కడ ఆరోగ్య శాఖ ముప్పై లివాలు అంటే సుమారు పదమూడు వేల రూపాయలు జరిమానా విధించింది మరి ఇలాంటి ఘటన ఆంధ్ర భారతదేశంలో ఎక్కడైనా చోటు చేసుకుందా ఈ ఆరోగ్య శాఖలు ఏం చేస్తున్నారు ఇంకంటే మళ్ళీ విమర్శలు అంటారు ఎవరు కట్టుకుంటున్నారండి మాస్కులు మన దేశంలో రాజకీయ నాయకులకు ఫైన్ వేసే అధికారులు ఉన్నారా ఉన్నారా అండి ప్రధానమంత్రి కాదు వార్డు మెంబర్ అయితే వాడు ఇటు నాడు సార్ నేను వార్డు మెంబర్ తెలుసా ఉంగరాలు చూడా ఎవరు నన్ను పట్టేదా వీడేదో పెద్ద అట్లా ఉండే ఈ దేశంలో ఫెనాల్టీలు జరగదు ఫెనాల్టీలు వేసినా కట్టకుండా పోతే పోలీసులు చేసేది రాయా చూద్దామని ఆ స్థితిలో ఉన్నారు జనం కూడా నిర్లక్ష్యం చూద్దాం సార్ ఒకసారి గుడ్ మార్నింగ్ సార్ కాబట్టి భారతదేశంలో అధికారుల్లో నిజాయితీ బాగా తగ్గిపోయింది అని క్షమించండి ఎవరైనా అధికారులు ఏమన్నా అనుకుంటే తిట్టుకోకండి నన్ను చాలా చే ఏంటండి నీతి నియమం లేకుండా అంటే పెనాల్టీలు 
వేయాలి ఎవరికి వేస్తారు భిక్షగాళ్ళక దారిని వాళ్ళక ఒక మాదిరి ఇప్పుడు నా బోటు తెల్ల చొక్క వేసి టక్ చేసుకుంటే వేయమని ఆపమను బండి సార్ బాగున్నారా ఎవడో తల మాసిన వాళ్ళకి ఫెనాల్టీలు వేయడం కాదండి మన దేశంలో ఎందుకో దురదృష్టం ప్రతి వాడు రాజకీయాలకి లేదా అధికారంలో ఉన్న వాళ్ళకి భయపడడం మనకు కూడా భయపడతారు జర్నలిస్టులకు కూడా భయపడతారు అదేం ఇబ్బంది లేదు జర్నలిస్టులకు కూడా ఏం మినహాయింపు కాదు కదా వాళ్ళకి కూడా కేసులు వేయాలి మరి వాళ్ళ పైన కూడా ఎందుకు ఉదాసీనంగా వ్యవహరిస్తున్నారు వాళ్ళ వల్ల కూడా అటాక్ అవడానికి అవకాశం ఉంది బల్గేరియా లాంటి దేశాల్లో ప్రధానమంత్రికి వేశారు జర్నలిస్టులకు వేశారు అక్కడ పాల్గొన్నటువంటి ఇతర అధికారులకు కూడా అంటే బాధ్యతా రహితంగా వ్యవహరిస్తున్నటువంటి వారి పైన అందరూ కూడా జరిమానాలు విధించారు కానీ మన భారతదేశంలో జరిమానాలు చేసుకుంటాం పోలీస్ జర్నలిస్ట్ గవర్నమెంట్ రే నా బండి ఆపద్దు నా అర్థం అది నేను పోలీస్ నేను జర్నలిస్ట్ నేను అంటే అర్థమైంది ఆర్మీ కూడా వేసుకుంటున్నారు ఆర్మీ డిఫెన్స్ ఆర్మీ డిఫెన్స్ నన్ను అడిగితే నేను కాలుస్తా నేను అందరికీ సెల్యూట్లు అందరూ గొప్ప వాళ్ళు మేము మన దేశంలో చట్టాలన్నీ అతిక్రమించే వాళ్ళు ఎక్కువ అండి ఎక్కువ లా మేకర్స్ అంటుంటాం ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు వాళ్ళు వీళ్ళు దేశంలో పరిపాలించే రాజులాగా ఉండేటువంటి నరేంద్ర మోడీ గారు పూర్తిగా ఈ ఐదు లాక్డౌన్లు తర్వాత రెండు ఓపెన్లు ఈ రెండు విషయాల్లో తీసుకుంటే రాజు తప్పు చేశాడా ప్రజలు తప్పు చేశాడా ప్రజలే తప్పు చేశారనేసి రాజు అంటున్నాడు రాజు తప్ప ప్రజలు తప్ప దేశం రాజు కూడా తప్పు చేశారని నరేంద్ర మోడీ గారు కూడా తప్పు చేశారు దీంట్లో ఏమీ లేదు మొదటి విదేశాల నుంచి వచ్చే విమానాలని ఆపేసి కట్టడి చేయగలిగింటే ఇంత సమస్య లేదు మనం ఎట్లా ఉంటుంది అంటే సార్ గే గేట్లో ఉండేవాడు పాముని వదిలేసి పట్టండి పట్టండి అంటే వాడు వాడు ఆ గేట్ కానీ పాముని చంపుంటే మనం ఇంట్లో నిద్రపోతాం కదా పాముని వదిలేసి ఆ సందులో దూరింద పట్టండి మీరు నిర్లక్ష్యం వద్దు ఆ దొంతి కింద చూడు ఆ బా దిండు కింద చూడు ఏంది ఇది ప్రభుత్వం అధికారులు అంటే బాధ్యత ఆ బాధ్యత కలిగిన అధికారులు చాలా మందిలో నిర్లక్ష్యం కనిపించింది మాస్కులు ఎప్పుడు సప్లై చేశారండి మాస్కులు మనం చెప్తున్నాం మాస్కులు ఎవరికి ఇచ్చారు ఎప్పుడు సప్లై చేశారు ఈ రాష్ట్రంలో కానీ దేశంలో కానీ ఆలోచించండి చెప్పిన ఎప్పు ఎప్పటికి ఇచ్చారు మాస్కులు లేవు శానిటైజర్స్ ఎప్పుడు వచ్చాయి ఎప్పుడు ఇచ్చారు చెప్పండి ప్రభుత్వం ఇమ్మీడియట్గా యుద్ధ ప్రాతిపదికన ప్రతి ఇంటికి మాస్క్ ఇచ్చారా శానిటైజర్ ఇచ్చారా బ్లీచింగ్ చెల్లారా లేదే నేను మా అపార్ట్మెంట్లో ఈ మూడు నెలల్లో రెండే రెండు సార్లు బ్లీచింగ్ చల్లారు ఆ రెండు సార్లు ఒకసారి నేను సిటీ కేబుల్లో మాట్లాడి వెళ్ళిన తర్వాత మరుసటి రోజు చల్లారు మాస్కులు కూడా నేను సిటీ కేబుల్లో విమర్శించిన మరుసటి రోజు వచ్చి ఇచ్చారని ఈ ఊర్లో ఎన్ని ఇళ్ళు ఉన్నాయో కూడా మున్సిపల్ అధికారులు అడిగితే అది మాకు తెలియదే అంటారు ఎంత నిర్లక్ష్యంగా ఉంటారు ఏదో ఫోటోలు ఫోజులు ఉంటాయండి ప్రతిరోజు సోషల్ మీడియాలో కనిపిస్తుంటారు పోలీసులు ఇక్కడ ఆపారు మున్సిపల్ కమిషనర్ ఇక్కడ తిరిగాడు ఎమ్మెల్యే గారు ఇక్కడ వచ్చారు మంత్రి ఇది చేశాడు చేశాడు ఎక్కడ సోషల్ మీడియాలోనా ప్రజల్లోకి ఎవరు వచ్చారు చెప్పండి ఇంతవరకు కాబట్టి పాలకుల నిర్లక్ష్యం చాలా ఎక్కువ ఉంది ఎక్కువ ఉంది నరేంద్ర మోడీ గారి నుంచి కింది వరకు మున్సిపల్ కమిషనర్ లేదంటే పాపం పారిశుధ్య కార్మికులు ఒకరు బాగానే కష్టపడి పనిచే వాళ్ళకి దండం పెట్టాలండి వీళ్ళందరికంటే ఇంత ఉంటే కూడా నేను ఉదయం కూడా అనుకున్నా ఈ కంపు ఇవన్నీ చేస్తున్నారు ఈ వర్షంలోని ఒక్క పారిశుధ్య కార్మికులు ఎక్కడ కూడా నిర్లక్ష్యం వహిస్తున్న శుభ్రంగా తోస్తున్నారు అయితే ఇవన్నీ ప్రభుత్వం తరఫున నిర్లక్ష్యం మన ప్రాణాలు మనం కాపాడుకోవాలి కదా నరేంద్ర మోడీ మీద కోపంతో మనం చచ్చిపోకూడదు కదా కాబట్టి ప్రజలు కూడా కొంత జాగ్రత్త వహిస్తే మంచిది అనేది నా ఉద్దేశం అండి రైట్ ఏదేమైనప్పటికీ ఇవాళ బాధ్యతతో వ్యవహరించాల్సినటువంటి పౌరులు అలాగే దేశ అధ్యక్షుడిగా ఉన్నటువంటి ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారు వీరందరూ కూడా సమయస్ఫూర్తితో వ్యవహరించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది కానీ ఇక్కడ సమయస్ఫూర్తి కంటే కూడా వ్యక్తిగత భజనలే ఎక్కువైపోయింది ట్రంప్ భజన్ చేస్తే మనకేమైనా అడ్వాంటేజ్ ఉంటుందా అన్నారు హౌడీ మోడీ అన్నారు వాళ్ళు పెద్ద బహిరంగ సభను ఏర్పాటు చేశారు న్యూఢిల్లీలో సో బహిరంగ సభ ఏర్పాటు చేసి ఒక సభా వేదిక పైన లక్షల సంఖ్యలో హౌడీ మోడీ అని హర్షధ్వానాల మధ్య ట్రంప్ని స్వాగతం చేసినటువంటి ఒక పరిస్థితి మనం చూస్తున్నాం సో ఆ రోజుల్లోనే నీ చేతిలోనే దండం ఉంది దండించడానికి సో నీ దండాన్ని వదిలేసి ఇవాళ ప్రజలు సరిగ్గా లేరు ప్రజలు సరిగ్గా చూడట్లేదు వలస కార్మికులు సుదూర ప్రాంతాల నుంచి నడిచిస్తున్నారు సో వారికి అందరికీ మిగతా వాళ్ళని ఇతర దుబాయ్లోనే నిన్న ఫార్టీ వన్ ఫ్లైట్స్ కోవిడ్ నుంచి 
ఇండియాకి తీసుకొచ్చారు నలభై ఒక్క విమానాల్లో నుంచి తీసుకొచ్చారు మరి వీళ్ళకి వలస కార్మికులు కూడా అటు నుంచి నడక బదులు రైళ్ళు వేసి ఉంటారు రైళ్ళల్లో వచ్చి ఉంటారు కదా పాపం అది అలసి రైలు పట్టాలు పని పడుకుంటే వాళ్ళని కూడా తొక్కిచ్చేస్తారు సో అందరిని చంప అంటే ఇలా మృత్యువాత పడుతున్నటువంటి ఒక ప్లానింగ్ లేదు ఒక సిస్టమేటిక్ వే లేదు దామోదర్ రెడ్డి గారు కాలర్ కూడా చెప్పారు ఒక సిస్టమేటిక్ లేదు సో ఎవరో చెప్పారు పెట్టేయండి పెట్టేసేయండి ఎద్దు ఈనిందంటే దేవుడని ఎత్తు గట్లో కట్టేయండి అన్నట్టుగా కట్టేసేటువంటి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు ఇప్పుడు అంగీకరించండి మీరు కూడా తప్పు చేశాము పొరపాటు అయిందని అంగీకారం దగ్గరకు వచ్చే లోపల తేడాలు వచ్చేస్తున్నటువంటి ఒక పరిస్థితి ఇవాళ పాకిస్తాన్పై సర్జికల్ స్ట్రైక్స్ అండి గంభీరాలు బీరాలు పలికేటువంటి నరేంద్ర మోడీ మరి చైనా దగ్గరకు వచ్చే లోపల మిన్నకుండిపోతున్నటువంటి పరిస్థితి యాపుల్ రద్దు చేస్తాం కోట రద్దు చేస్తాం అని అంటారు కానీ ఆ యుద్ధం చేయడానికి మాత్రం ఎందుకో ఎక్కడో సాహసించలేకపోతున్నారు చూద్దాం ఆ పరిణామాలు కూడా మారే ఆలోచన ఉన్నట్టుగా తెలుస్తుంది సో ఏదేమైనప్పటికీ ఇవాళ లాక్డౌన్ ప్రక్రియలో కొత్త నిర్ణయం కూడా తీసుకున్నారు వన్ నేషన్ వన్ రేషన్ అంటే ఒక దేశంలో ఒక రేషన్ పద్ధతి ఉండాలి ఒక కార్డు ద్వారా అంటే ఇవాళ వలస కార్మికులు చాలామంది బయట వచ్చారు సో ఆ కార్డు పెట్టుకొని ఎక్కడైనా తీసుకోవచ్చు అనేటువంటి ఒక ఆలోచన సో దీనిలో భాగంగా ఒకటి పాయింట్ ఏడు ఐదు లక్షల ప్యాకేజీ ప్రకటించారు అందులో ముప్పై ఒక్క వేల కోట్లను ఇరవై కోట్ల మంది పేదలకు బ్యాంక్ ఖాతాలో నేరుగా జమ చేశామని తొమ్మిది కోట్ల మంది రైతులకు పద్దెనిమిది వేల కోట్లు అందించామన్నారు గ్రామాల్లో ఉపాధి కార్యక్రమాలకు యాభై వేల కోట్లు ఖర్చు చేస్తామని ప్రధానమంత్రి చెప్పారు మరి అది ఎవరెవరికి ఎంతెంత చేరిందో చాలామంది అడుగుతున్నారు ఇక్కడేమో గణాంకాలు ఏమో అన్నీ చేరిపోయినాయి అంటున్నారు కొంతమంది కాలేజ్ ఏమో మాకేం రాలేదు సార్ అంటున్నారు అదే వన్ నేషన్ వన్ రేషన్ వల్ల ఎంతవరకు ఉపయోగం ఉంటుంది అనేటువంటి అంశాలు కూడా తెలుసుకుంటాం ఏమంటారు సార్ సార్ ఇది ఒక విధంగా మంచి పద్ధతి అనిపిస్తుంది నాకు ఇక్కడ ఎక్కడ వచ్చేది అంటే అక్కడేమో మీరు అన్నట్టు గణాంకాలు కనిపిస్తాయి ప్రతి వాళ్ళు మనకు డబ్బులు వచ్చేస్తాయి బ్యాంకులు కడిగిపోతాం దానికి లక్ష రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి ఇందాక కాలర్ అడిగాడు కదా ఆయనకి నీకు జిఎస్టీ ఉందా జిఎస్టీ ఇరవై లక్షల పైన టర్న్ ఓవర్ ఉంటుంది సార్ మాకాడు ఇప్పుడు జిఎస్టీ పెట్టుకొని నంబర్ పెట్టుకొని అంటారు జిఎస్టీ తీసుకుంటే నెల నెల మనం ఫైల్ చేయాలండి మనం నిల్ బ్యాలెన్స్ చేయాలంటే కూడా ఒక ఆడిటర్ని పెట్టుకోవాలి మినిమం ఐదు వందలు తీసుకుంటారు మినిమం మనం డా కట్టినా కట్టకపోయినా ఓ సంవత్సరానికి ఆరు వేలు ఇంకా అటు ఇటు ఆరేడు వేలు ఖర్చు పెట్టాలి చిన్న వ్యాపారులు పెట్టగలరా ప్రతి దానికి జిఎస్టీ మనకి మీకు ఏమనుకోకపోతే అక్రిడేషన్లు కూడా రాలా జిఎస్టీ కావాలి చిన్న పత్రికలు చిన్న పత్రికలకు జిఎస్టీ అడిగారు ఆ గొడవ కాబట్టి చట్టాలని సరళించకుండా అక్కడ పైన ఏదో విధానాలని రూపొందించి వదిలేస్తే మళ్ళీ ఇవన్నీ అవరోదాలి వీటికి సరిపోతుంది బ్యాంక్ మేనేజర్లు ఎంతమందికని చెప్తారండి విసుగు వస్తుంది పోయిన వాళ్ళు చెప్తే అది ఎందుకు సార్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఎందుకు సార్ వన్ నేషన్ వన్ రేషన్ అన్నారు వన్ నేషన్ వన్ పెట్రోల్ పెట్టగలరా వన్ పెట్రోల్ రేట్ కానీ వన్ ఫార్మర్ కి సంబంధించి గిట్టుబాటు ధర కానీ ఇలా ఏదైనా పెట్టడానికి ఇవి పెట్రోల్ ఎప్పుడు ఏం పెంచుతారో తెలియదు మందైనా ఒకసారి పెంచి వదిలేశారు సార్ అది తెలుసు మనకి ఇంత అని ఈ పెట్రోల్ ఇప్పుడు పోయి మనం ఒక లీటర్కి ఎనభై అనుకోని తీసుకెళ్ళాం మనకు ఆడ ఎనభై ఐదు అయిపోయింటుంది అయితే దానికి తగ్గించి పడుకో అంటే అది మంచిదే వన్ నేషన్ వన్ పెట్రోల్ మీరు అన్నట్టు లేదా విధానాలన్నీ కూడా ఒక విధంగా పెట్టగలిగితే మంచి వన్ ఎలక్ట్రిసిటీ టారిఫ్ కూడా పెట్టచ్చు కదా ఇవాళ అన్ని అన్ని పెట్టాల సీతారామన్ నేను రెండు రూపాయలు ఇస్తున్నాను ఆంధ్రప్రదేశ్ లో తొమ్మిది రూపాయలు కమ్మంటారు వద్దు ఈ బాధే లేదు మొత్తం దేశం మొత్తం యావత్ నూట ముప్పై కోట్ల మంది భారతీయ ప్రజలందరూ కూడా ఒకే ధర పెట్టచ్చు కదా ఎక్కడ వైఫల్యం చెందుతున్నారు అదే ఒకే ధర పెట్టి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలని మానిటర్ చేయమంటే చాలండి నిజంగా నా చేస్తే ఇది ఇది దీనికి ఓట్లు వస్తాయి కదా ఇదండి ఇది పొలిటికల్ జిమ్ ఇక్కడ బీహార్ ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఆడే జిమ్ ఇక్కడ సార్ మన దేశంలో ఏం చేస్తే ఓట్లు వేస్తారు నేను ఏమనుకోకండి రాజకీయాలు ఏ పార్టీ అయినా ఓట్లు వేయాలంటే ఏం చేయాలి ఏ డబ్బు ఇస్తే ఓట్ వేస్తారు అంతే తప్ప ఈ దేశంలో సంపదను ఎలా వృద్ధి చేయాలి నిరుద్యోగాన్ని అంటే ఆ సమస్యను ఎలా తీర్చాలి అందరికి ఉద్యోగ కల్పన ఎలా చేయాలి యువతని ఎలా అభివృద్ధి చేయాలి కాదని యువతికి ఒక ఫ్యాక్టరీలు పెట్టి ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలని కాకుండా ఓట్లు వేయడానికి ఉద్యోగాలు ఎందుకు ఫెన్షన్ రెండు వేలు ఇస్తే ఉద్యోగ ఓట్ వేసేస్తాడు వాడికి ఉద్యోగం వస్తే నెలకి ఇరవై వేలు ముప్పై వేలు వస్తుంది అది కల్పించకుండా ఫెన్షన్ ఇస్తాం అదే జనాలకు కూడా అన్ని అన్ని పార్టీలు అన్ని దేశం నుంచి రాష్ట్రాల వరకు అందరం కూడా ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఈ జిమ్మిక్కులు చేయడం బాగా నేర్చుకున్నాము అందుకని
కానీ ఫస్ట్లో పల్లెల్లో ఉన్నప్పుడు తెలిసండి ఒక రేషన్ కార్డు కోసం ఎన్ని రోజులు ఎంఆర్ ఆఫీసుకు తిరగాలో నాకు తెలిసండి నేను తిరుపతి వచ్చినప్పుడు ఆ రోజులు అన్నింటికి రే మనం ఏమన్నా అంటే బ్యాంకులో అకౌంట్ వేయాలంటే రేషన్ కార్డు ఉండని అడిగేవాళ్ళు నేను అప్పుడు యూత్ కాంగ్రెస్ స్టేట్ జనరల్ సెక్రటరీని ఎప్పుడు చంగారెడ్డి గారి కారులో తిరిగితే మంత్రి కారులో ఉంటా నాకు ఆరు నెలలు పట్టింది రేషన్ కార్డు తీసుకొని ఆఖరికి ఏమనుకోవద్దండి తిట్టి చాలా తిట్టితే ఎవడు కార్డు తీసేసి ఫోటో అంటిన చేసి రాసిచ్చారు అదేండి రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ పనే చేయదు చిల్లర ఇవ్వకపోతే ఏమనుకోకండి ఎవరన్నా నిజాయితీ పడి ఉంటే నా దగ్గరగా నేను చెప్తా మీ నిజాయితీ ఏదు మొత్తము నరేంద్ర మోడీలో మొత్తం ఇదే ఈ జాతర భారతదేశంలో పరిపాలనలన్నీ జాతరలే మా పెనుమూరులో మహాభారత యజ్ఞం జరుగుతుంది ఎవడు ఎందుకు వస్తాడో తెలియదు ఒకడు లైన్ వేసేవాడు వస్తాడు ఒకడు బీడీలు తాగాడు వస్తాడు ఒకడు మందు తాగాడు వస్తాడు ఒకడు చెన్నీళ్ళోడు ఒకడు ఒక పెద్ద అలా అయిపోయిందండి రాజకీయాల్లో విధానాలు ఆడ ఉన్నాయి నరేంద్ర మోడీ అయినా లేకపోతే జగన్మోహన్ రెడ్డి అయినా ఇంకొకరు అయినా అంటే పరిపాలన పాత పరిపాలించి ఎవరమైనా విధానాలు ఉండాలి మీ దృష్టి నువ్వు గెలుస్తావా ఓడతావా కాదండి ఓటు వేయొద్ది అని నువ్వు వెయ్యద్దు నేను ఈ పని చేస్తే ఈ సమాజం బాగుపడుతుంది ఈ దేశం బాగుపడుతుంది వ్యక్తులు అభివృద్ధి చెందుతారు ఆ పని చేస్తా నీ ఓటు వేస్తే వేసుకో వేయకపోతే పో నా నన్ను కాదంటే ఇంకొకడు బికారోడు వస్తాడు చావు నాదేం పోతుంది పదవి అన్నది రాజకీయం అన్నది వృత్తి కాదు అది స్వార్థం కోసం వచ్చేది కాదు సేవ దృక్పథంతో వచ్చే వాళ్ళకి ఈ ఓట్లు మాయా ఓట్లు మాయా జాలం ఉండదండి వేయకపోతే నీ కర్మ నువ్వే అనుభవిస్తావు ఎస్ నేనేం కూడా రాజకీయాలు చేశానండి నేను ఒకసారి మా పంచాయతీ లేదా పోతే వాళ్ళు లేదా అడిగితే చెప్పాను మీరు ఓట్లు వేయద్దని ఇంటికి వచ్చాను రాత్రి అందరు ఇంటికి ఒకరు వచ్చి దండం పెట్టి మేమంతా మీకు ఓట్లు వేస్తాం నువ్వు వేయద్ది నాకెందుకు నువ్వు ఓటు వేయకపోతేమే నేను సైకాల డబ్బులు సంపాదించుకుంటా లేదు వ్యవసాయం ఉంది నీ కోసం నేను సేవ చేస్తాను అని వస్తే నువ్వు ఏదేదో అడిగితే వేసుకో వాడికి వేసుకో అందుకని ఇవి నరేంద్ర మోడీ గారు లేదా ఎవరైనా కూడా సార్ దయచేసి రాజకీయాల్లో ఉండాలి ఒకసారి సామాజిక పరిస్థితుల్ని అధ్యయనం చేయండి రాజకీయాలు ఎందుకు చేయాలో తెలుసుకోండి రాజకీయం వృత్తి కాదు చాలామంది అనుకుంటుంటారు ఆ ఎప్పుడో ఒక రోజు వస్తే రాజకీయం అనేది అభిరుచి రాజకీయం అన్నది సేవ అంతేకాని దాంట్లో సంపాదన కోసమో డబ్బు కోసమో రాకండి పోయి సారాయి అమ్ముకోండి బ్రాందీలు అమ్ముకోండి ఈసక అమ్ముకోండి ఎర్ర చందనం అమ్ముకోండి మీ కర్మ ఏమన్నా చేసుకోండి రాజకీయాల్లోకి వస్తే అంటే గుళ్ళేకి వచ్చే వ్యక్తి స్నానమన్నా చేసి రారా అండి గుడిలో పూజ చేయని వచ్చేటప్పుడు ఆ వ్యక్తి స్నానం చేసి నియమాలు నిష్టలు పాటించాలి రాత్రి మందు కొట్టుంటే కొట్టుకో అలా రాజకీయాల్లో నువ్వు ఎంత డబ్బులు అక్రమంగా సంపాదించిన ఏడ సచ్చావో ఏడ తెలియదు ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత అన్నా పవిత్రంగా ఉండకుండా జనాలు ఎందుకండి మాయి చేసి మభ్య పెట్టి నాశనం చేసి ఎవడు సుఖంగా లేరని నిజంగా భావి తరాలు ఏమవుతాయో అని బాధపడుతుంటాం మేము అర్థమైందంటే మాలాగా వయసు అయిపోయిన వాళ్ళము ఇంకేం ఎప్పుడు ఉంటామో కరోనా వస్తే రాని పోతే పని అయితే మన భావితరాలు ఇలా ఉంది అంటే మేము చాలా రోజులు అప్పుడు రాజకీయాలు చూసాం ఇప్పుడు చూసాం నేను నిన్న అనుకున్నాను పివి నరసింహరావు గారు ప్రధానమంత్రి చేశారు ఏముందండి ఆయన దగ్గర ఆస్తులు ఉన్నాయా ఏమైనా ఉందా అండి ఆయన దహనం చేసే శవం కాలకపోతే ఆ కర్రలే సరిగా ఇది అది ఇప్పుడు మనం ఏదో వాడు సర్పంచ్ అయితే చాలు మొత్తం దోచేద్దామా అన్నా ఈ సిమెంట్ రోడ్డు నాకే ఇచ్చే మొత్తం ఇచ్చే వేసుకొని సందులు గొంతుల్లో సిమెంట్ వేసి చేస్తాను నిన్న ఒక ఒక కాలువ తెలంగాణలో నిన్ననే రిలీజ్ చేస్తే కాలువ కొట్టుకు పోయి జనాలు ఊర్లు ఊర్లు అరే వాడిని జైల్లో పెట్టావా ఆ కాంట్రాక్టర్ని జైల్లో పెట్టావా ఆ ఇంజనీర్లు జైల్లో పెట్టావా నేను ముఖ్యమంత్రి అయితే ఆ రోడ్ ఆ కాలువ తవ్విన కాంట్రాక్టర్ని ఆ వాటిని సూపర్వైజ్ చేసిన ఇంజనీర్లని అసలు ఏం చేయాలండి ఇట్లాంటి వాళ్ళని పెట్టుకొని వన్ రేషన్ వన్ రేషన్ ఏడ తెచ్చుకునేది రేషన్ ఏ కార్డు మీరు అన్నట్టు అలాగే వలస కార్మికులు నడవడానికి లేదు దిక్కు లేదు వాళ్ళు పోతే ఒక ఊరు రెడ్డి ఇంకొక ఊరికి పోలిగాడు అంటాడు వాడు కూడా ఢిల్లీ వలస కార్మికుడు తిరుపతులు అడిగితే రేషన్ ఇస్తారు లేదు బాగా పో మెడబడి తోసేస్తారు ఆ రేషన్ ఇక్కడ అమ్మేస్తారు మళ్ళీ ఆ రేషన్ని ఎవరైతే సివిల్ సప్లైస్ అధికారులు ఉన్నారు కదా తలా పంచుకొని తింటారు ఎవరు లేదండి అధికారులకు పొట్ట పెరుగుతున్నాయి పేదలకి కడుపులు తరుక్కుపోతున్నాయి అది మన దేశంలో ఉన్న రాజకీయ వ్యవస్థ పాలన విధానం
రైట్ ఇవాళ ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో నిర్మలా సీతారామన్ కూడా నిన్న కొన్ని ఆసక్తికరమైనటువంటి కామెంట్స్ చేశారు ఇవాళ ఎలక్ట్రిసిటీ పైన కూడా మేము రెండు రూపాయలకి ఇస్తా ఉంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తొమ్మిది రూపాయలకి విద్యుత్ ని విక్రయాలు చేస్తున్నారని దీనిపైన అజయ్ కలాం కూడా కొన్ని స్పష్టం చేశారు కొన్ని క్లారిఫికేషన్స్ ఇచ్చారు సో వరకు ఉన్నటువంటి ట్యారిఫ్స్ అంటే మనం కట్టేది కూడా రెండు రూపాయలు మూడు రూపాయల మధ్యలోనే మరి అది నిర్మలా సీతారామన్ ఎవరిని దృష్టిలో పెట్టుకొని చెప్పారు గణాంకాల ఆర్థిక మంత్రి మరి ఆర్థిక మంత్రి దగ్గర అన్ని డీటెయిల్స్ ఉంటేనే ప్రసంగించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది కానీ ఆమె ఎక్కడో లూజ్ స్టాక్ మాట్లాడారా లేదా టంగ్ స్లిప్ అయ్యారో తెలియదు కానీ ఏదో ఒకటి మాట్లాడాలా బురద చెల్లాలనేటువంటి కార్యక్రమం రైట్ ఇవాళ మరో అంశం చూద్దాం ఇవాళ బల్గేరియాలో ప్రధానమంత్రికి మాస్క్ లేదని పదహారు పదమూడు వేల రూపాయలు ఫైన్ వేసారంట కానీ మన నెల్లూరు జిల్లాలో అయ్యా నువ్వు మాస్క్ వేసుకోలేదంటే ఒక వికలాంగురాలు అని చూడకుండా కూడా ఆయన నిర్దాక్షిణంగా కొట్టినటువంటి ఒక పరిస్థితి మాస్క్ పెట్టుకోమన్నందుకు ఉద్యోగిపై దాడి నిన్న నెల్లూరు జిల్లాలో మళ్ళీ టూ ట్వెల్వ్ అవర్స్లో ఆ నిందితుని అరెస్ట్ చేసినటువంటి ఒక పరిస్థితి కూడా అమానవీయ ఘటనలు చాలా చోటు చేసుకుంటున్నాయి ఈ నేపథ్యంలో పెద్ద కోయిలో తొమ్మిది మంది కరోనా మృతదేహాలు విసిరివేత బళ్ళారిలో అమానుష ఘటన ఇది ఒక అమానుషం సో పెద్ద పంజాయి దగ్గర పోతే ఆవుకి మేతలో బాంబు పెట్టి ఆవుని పేల్చేయాలని ప్రయత్నం చేస్తారు అదొక అమానవీయ ఘటనలో ఇలా అమానవీయ ఘటన అంటే కరోనా వైపు ఒకలాగుంది కరోనా లేకుండా ఒకలాగుంది సో మనుషులు ఎక్కడో ఒక కారణాల్లో హ్యుమానిటీ మానవత్వం క్రూరంగా నడుచుకునే విధానం పైకి వెళ్తున్నారు సో ఎందుకు అంత క్రూరత్వం వస్తుంది ఉన్నత్ అంటే బల్గేరియా చాలా చిన్న దేశం భారతదేశంతో పోల్చుకుంటే చాలా దిన్న దేశం ఆరోగ్య శాఖ పక్కడ్బందీ చర్యలు తీసుకోవడం మూలాన దేశ ప్రధానికి కూడా ఫైన్ వేశారు కానీ ఇక్కడ అయ్యా నువ్వు మాస్క్ వేసుకోని టూరిజం శాఖలో చెప్తే ఒక వికలాంగురాలు పైన దాష్టికం కొట్టడం జరిగింది నిర్దాక్షిణంగా తోసి కొట్టడం జరిగింది మరి ఎలా భావించాలి అక్కడ అక్కడ మానవత మానవతాబాదులు ఉంటారు ఇక్కడ మానవతాబాదులు ఉంటారు మరి వెరసి ఇక్కడ ఎందుకు మానవత్వం నశించింది బల్గేరియాలో వికసించింది ఎందుకు అంటే వాళ్లలో పరిణితి చెందిన వారా మనం పరిణితి పరిపక్వత తక్కువ ఉన్న వాళ్ళమా ఇవాళ మానవత్వంతో వ్యవహరించాల్సినటువంటి వారు అంగ వికలాంగుల పైన సో ఇలాగ దుర్మార్గపు చర్యలకు పాల్పడడం ఎంతవరకు సమంజసం ఇవాళ కరోనాతో పెళ్లి ఆపేస్తున్నారు కరోనా వస్తే పోలీసులు ఎవరు కుటుంబ సభ్యులు ఎవరు రాకపోతే పోలీసులు తీసుకెళ్లి వాళ్ళని అంత్యక్రియల ప్రాంతానికి తీసుకెళ్తున్నారు ఇవాళ బళ్ళారీలో ఘటన అయితే చాలా దారుణమైనటువంటి ఘటన కరోనా వైరస్తో చనిపోయిన వారి కుటుంబ కుటుంబాలు అప్పటికే పుట్టడు దుఃఖంలో ఉండగా మరింత క్షోభించేలా అధికార సిబ్బంది వ్యవహరించారు కరోనా బాధితుల మృతదేహాలు పెద్ద గొయ్యి తీసి అందులో విసిరివేయడం అందరినీ కలవరపెట్టింది బళ్ళారిలో సోమవారం జరిగిన ఘటనను వీడియోలో మంగళవారం వెలుగులోకి రావడం జిల్లా యంత్రాంగం నిర్వాహకంపై విమర్శలు దారి తీశాయి బళ్ళారిలోని విమ్స్ కోవిడ్ విభాగంలో కోవిడ్ చికిత్స పొందుతూ బళ్ళారికి చెందిన అరవై ఏళ్ల వృద్ధుడు అలాగే సింగూరప్పకు చెందిన ముప్పై ఒక్క వేళ్ల యువకుడు కుప్పళ్ళ జిల్లాకు చెందిన యాభై రెండేళ్ల వ్యక్తి ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఆదోనికి చెందిన ఇద్దరు నలభై ఒకటి యాభై రెండు వయసు ఉన్న వ్యక్తులు చిత్రదుర్గంకి చెందిన డెబ్బై ఏళ్ల వృద్ధుడు శ్రీరంగపురం క్యాంపుకు చెందిన డెబ్బై నలభై మూడేళ్ల వృద్ధుడు హోస్పేటకు చెందిన ఇద్దరు కన్ను మూశారు తొమ్మిది మంది మరణాలతో ఆసుపత్రి ప్రాంగణంలో బంధుమిత్రుల రోదనలు మిన్నెంటాయి కరోనా మృతుల అంత్యక్రియాలను వైద్య సిబ్బంది ఆధ్వర్యంలోనే నిర్వహించాల్సి ఉన్నందున అంబులెన్స్లో నల్ల రంగు బ్యాగుల్లో చుట్టి శ్మశాన వాటికి తీసుకెళ్లారు విడిగా సమాధి చేయకుండా ప్రొక్లెన్లతో పెద్ద గొయ్యి తీసి వాటిని గొయ్యలో విసిరేశారు ఈ ఘటనకు సంబంధించి బాధ్యులను సస్పెండ్ చేసినట్టు మంత్రి శ్రీరాములు పేర్కొన్నారు సో హ్యుమానిటీ ఎక్కడుంది మరి మరి హ్యుమానిటీ గ్రౌండ్ సెంటర్ హ్యుమానిటీ గ్రౌండ్ సెంటర్ మరి ఎక్కడ ఎందుకు ఇలాంటి ఘటనలు చోటు చేసుకుంటేనే నెల్లూరు దగ్గరికి వస్తే ఒక అంగ వికలాంగురాలు సహచర ఉద్యోగి అయ్యా నువ్వు మాస్క్ వేసుకోరా అని అంటే ఆమెను విచక్షణ కోల్పోయి మరి కొట్టినటువంటి పరిస్థితి ఎలా భావించాలి బల్గేరియా వాళ్లకు ఉన్నటువంటి మానవత్వం భారతదేశంలో బళ్ళారి ఘటన కానీ నెల్లూరులో ఘటన కానీ ఒకసారి చూసినట్టయితే ఎలా చాలా మంచి ప్రశ్న నేను నిన్న కూడా ఆ నెల్లూరులో ఆమెను కొట్టిన వ్యక్తిని చూశానండి నేను కూడా అయితే అతను మానసిక అవలక్షణాలు ఉన్న వ్యక్తిగ స్పష్టంగా తెలుస్తుంది దాన్ని ఒక విధమైన ఉద్వేగ లోపాలు లేదా సైకోసిస్ లక్షణాలు కూడా ఉండొచ్చు అండి అయితే మాస్క్ వేసుకో అలా అలా కొట్టరు వేరే వాళ్ళు వెళ్ళి ఆపోపోతే కూడా తోసేసి కొడుతున్నాడు అంటే అంత పైచాచికంగా ఏ మనిషిని మనం కొట్టాం చిన్న మాస్క్ వేసుకొని లేకపోతే ఒకవేళ ఏమైనా మీరే మాస్క్ వేసుకోకపోతే ఎట్లా అని కూడా అని ఉండొచ్చు 
ఆ చిన్న మాటకి అంత తీవ్రమైన కోపం వచ్చింది వ్యవహరించాడంటే ఖచ్చితంగా అతను మానసిక అవలక్షణాలు ఉన్న వ్యక్తి సైకోసిస్ ఖచ్చితంగా ఉండే అవకాశాలు ఉందండి కాబట్టి ఈ ఇలాంటి వాళ్ళు మన ఉద్యోగుల్లో కూడా ఉన్నారు చాలా చోట్ల నేను గమనిస్తున్నాను ఇలాంటి వాళ్ళు మన దేశంలో ఉన్నది ఏమంటే ఇలాంటి వాళ్ళని గుర్తించి కౌన్సిలింగ్లో చికిత్స చేసే విధానాలు ఇక్కడ లేవు రెండు చట్టాలని పకడ్బందీగా అమలు చేసే ఉద్యోగ యంత్రాంగం మన దేశంలో లేదు మీరు అన్నట్టు ఏ దేశంలో అయినా ఇప్పుడు సింగపూర్ మలేషియాలో యాక్సిడెంట్లు తక్కువ జరుగుతాయి మనకంటే రెండు రెట్లు స్పీడ్గా పోతుంటాయి అక్కడ వెహికల్స్ అక్కడ అంతా నూట నలభై నూట యాభై కిలోమీటర్ల స్పీడ్గా పోయినా యాక్సిడెంట్లు జరగలేదు మన దేశంలో కొట్టుకుని చేస్తున్నారు కారణం ఏమంటే అక్కడ చట్టాలు పకడ్బందీగా ఉంటాయి నువ్వు అక్కడ ఏ తప్పు చేసినా సీసీ కెమెరాలో పుట్టేజ్ చూస్తారు నేరుగా ఫెనాల్టీలు వేస్తారు ఆ ఫెనాల్టీలు కట్టలేని స్థితిలో ఉంటారు జపాన్లో వెహికల్స్ పెట్టుకోవడానికి ఎక్కువ రేట్ అవుతుంది కాబట్టి సైకిళ్ళల్లో తిరుగుతుంటారు అన్ని దేశాలలో రాజకీయాల జోక్యం చాలా తక్కువగా ఉంటుంది రాజకీయ నాయకుల్ని మామూలు వ్యక్తులుగానే చూస్తారు అక్కడ ప్రధాని అయితే కొమ్ములు రావు లేకపోతే ఇంకొకడు అయితే ఏమీ రావు మన దేశంలో అలా కాదండి మన దేశం ఏమైందంటే భూస్వామ్య వ్యవస్థ రాజరిక వ్యవస్థలో కంటే హీనంగా రాజకీయ వ్యవస్థలో బతుకుతున్నాం మీకు భూస్వాములు ఉన్నారు ఇప్పుడు ఇలా చేతులు కట్టుకొని ఉండేవాళ్ళు స్వామి దేవర కాల్ మొక్కత నీ బాంచన్ దొర ఇలా అనేవాళ్ళు ఈరోజు ఉద్యోగులు అలా ఉన్నారు ధైర్యంగా లేదు నేను ఎవరికి ఎమ్మెల్యేకి భయపడిన ఎవరికి ఏందండి ఎమ్మెల్యేలు అవసరం లే కార్యకర్తలకు భయపడి ఏ ప్రభుత్వం అన్నండి నేనే మళ్ళీ ఇప్పుడు జగన్ ఉన్నాడు కాబట్టి నా కర్మ మళ్ళీ ఆయన అంటున్నాను కదా ఏ ప్రభుత్వమైన ఉద్యోగులు స్వయం నిర్ణయం చేసే శక్తి కోల్పోయారు విదేశాలు అలా కాదండి విదేశాల్లో చట్టాలు పరిపాలిస్తున్నాయి ఇక్కడ అధికారంలో ఉన్న వ్యక్తులు రాజ్యం వెళ్తున్నారు పరిపాలించడం లేదు వాడు ఏం చేస్తే అది అందుకని ఇలా కిరాతకులు తయారవుతారు లేకపోతే ఆ శవాలన్నీ గొయ్యల్లో పడేస్తావా సస్పెన్షనా ఏమిటి సస్పెన్షనా ఇది అవుతుంది వారంలో సస్పెండ్ చేస్తే వాడి జీతం పోదు మళ్ళీ వస్తాడు వాడికి శిక్ష వేయి లాకప్లో పెట్టు అంటే నేరం చేసిన ఇది దీనికంటే నేరం అమానుషంగా అమానవీయంగా అంటే ఇతరుల ఆ తొమ్మిది మంది హక్కుల్ని అంటే చనిపోవడం వాడికి కూడా హక్కు ఉందండి ఎలా దహన సంస్కారాలు జరగాలి వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులకి హక్కులు ఉన్నాయి ఈ ఇంతమంది హక్కులను కాలరాసి నిర్లక్ష్యంగా నికృష్టంగా నీచంగా రాక్షసత్వంతో వ్యవహరించిన వాడిని సస్పెండ్ చేస్తావు ఎందుకు వాడిని అరెస్ట్ చేయకూడదు వాడి మీద ఈ ఏ ఏ సెక్షన్లు వైలేట్ చేసా వాటన్నింటిని ఎందుకు రాయకూడదు రాసేందుకు పెట్టకూడదు సాహసిస్తావా ఏ పోలీస్ అయినా ఏ ఎస్ఐ అయినా లేదు భారతదేశంలో నువ్వు మర్డర్ చేసినా తప్పించుకోవచ్చు ఎన్ని ఆర్థిక నేరాలు చేసినా తప్పించుకోవచ్చు ఎన్ని అమానుష కృత్యాలు చేసినా తప్పించుకోవచ్చు ఈ ఇంత ప్రభా ఇక్కడ పాలనే లేదండి ఎవర ఎవరన్నా ఉంటే చెప్పండి అధికారులు పాలన ఉందా పట్టుకుంటారా చేస్తారా చెప్పండి చిల్లరలు వసూలు చేయడానికి అధికారులు వస్తారండి నేను చూశాను కదా అధికారులు ఎందుకు వస్తారంటే నోటీసులు ఎత్తుకు వస్తారు నాకు ఒకసారి మున్సిపల్ ఆఫీసర్ ఒక ఆమె వచ్చింది నోటీసు ఎత్తుకొని జైలుకు పోతామని చెప్పాను చిల్లర కావాలంటే అడాన్ని అడుక్కోమ్మా అడుక్కోబో ఇట్లా చెప్తాను నేను ఎవడు భయపడ్డాను అడుక్కోబో ఏదో ఒక వంక చెప్పి మా స్కూల్ దగ్గర నేను నలభై అడుగుల రోడ్డు ఉందండి మీరు ఎవరన్నా రైల్వే కాలనీలో చూడండి నా స్కూల్ ముందర మాతృశ్రీ స్కూల్ ముందర నలభై అడుగుల రోడ్డు ఉంది నేను బోర్డు అడ్డంగా పెట్టాను అంటుంది ఆమె చెల్లర కోసం చెప్పాను ఇదంతా ఇరవై అడుగులు రోడ్డు లేదమ్మా నేను ఒకడే నలభై అడుగులు పెట్టింది జైలుకు పోతే వెళ్ళు అని చెప్పాను అంటే చిల్లరల కోసం వస్తారు తప్ప మన దేశంలో అందరండి అన్ని ఎందుకు నాకు చాలా హీనాతి హీన నేను నేను పలానా ఆఫీసర్ని గెస్ట్ ఒక ఎవడో చెప్పాను నేను గెస్టెడ్ ఆఫీసర్ అయితే ఏమియా నువ్వు గెస్టెడ్ ఆఫీసర్ చిల్లర అడుక్కోవడంలే నా దగ్గర నేను ఎవరు అనుకోండి చిల్లర అడుక్కునేవాడు ఏంది గెస్టెడ్ ఆఫీసరు ఇక్కడ ఎవరైనా అయితే మీరు చులకన అనుకోవద్దండి నైతిక నిబద్ధత ఉండాలండి నైతికంగా మనం నాశనం అయిపోతే వ్యవస్థల పతనం అయిపోతే భావి తరాలు నాశనం అవుతాయి భారతదేశం ఔన్నత్యం ఉంది ప్రపంచానికి జ్ఞానం బోధించిన భారత సంస్కృతి భారతీయత ఈరోజు దాస్య శృంఖలాల్లో బతుకుతా ఉందండి బ్రిటిష్ వాళ్ళ కాలంలో అదృష్టం అండి బ్రిటిష్ వాళ్ళ కాలం కూడా ఇంత దరిద్రంగా లేదు కట్ నరేంద్ర మోడీ గారు మనం 
అంటే మోడీ గారికి ఎందుకు చెప్తున్నానంటే భారతీయత హిందూ ధర్మం హిందూ సాంప్రదాయాల గురించి ఎక్కువ మాట్లాడే వ్యక్తులు బీజేపీ వాళ్ళు బీజేపీ పాలకులు ఇప్పుడు రాజకీయ పార్టీ ప్రభుత్వం వేరుగా ఏం లేదండి అన్నీ మిక్స్ అయిపోయాయి కాబట్టి భారతదేశంలో నైతిక విలువల్ని పాలన విధానాలని పరిపుష్టం చేయకపోతే ఇలా ఉంటాయండి శవాలు కూడా దొరకవు రైట్ ఏదేమైనప్పటికీ వీళ్ళ అమానవీయ ఘటన ఇవన్నీ కూడా వీళ్ళ వికలాంగుల వికలాంగులపై దాడి చేయడం వాళ్ళని కొట్టడము ఇవన్నీ కూడా చూస్తున్నట్లయితే ఆందోళన కలిగించేటువంటి అంశాలు ఇవన్నీ కూడా సో ఓవైపు బల్గేరియా లాంటి దేశంలో ప్రధానమంత్రికి ఫైన్లు వేస్తారు అధికారులకు ఫైన్లు వేస్తారు జర్నలిస్టులకు ఫైన్లు వేస్తారు కానీ ఈ ముగ్గురికి ఫైన్లు ఇండియాలో వేయాలంటే సో ఎవరికి అంత ధైర్యం చాలదు సో ఇవాళ బండ్లలో వెళ్ళాలన్నా కానీ ఎన్నో రకాలైనటువంటి ఆంక్షలు విధిస్తున్నటువంటి ఒక పరిస్థితి మనం కూడా స్వయం నియంత్రణ పాటించాల్సినటువంటి ఆవశ్యకత ఎంతనా ఉంది లేని పక్షంలో చాలా దారుణాలు మనమే కొని తెచ్చుకోవాల్సినటువంటి ఒక పరిస్థితి ఇవాళ బళ్ళారిలో జరిగిన ఘటన సో ఆరేడు మందిని ఒక గుంటలో పడేస్తే వాళ్ళ కళ్ళ ముందరే చాలా బాధ వర్ణనాతీతం సో అందుకని మీరు రోగం తెచ్చుకోవద్దండి వ్యాధి తెచ్చుకోకండి చావకండి ఇంట్లోనే ఉండండి హ్యాపీగా ఉండండి స్టే అట్ హోమ్ ఫ్రీగా ఉండండి సో అవి కాకుండా ఏదన్నా ఇలాగ వెళ్ళినప్పుడు ఇలాంటి దుర్భరమైనటువంటి పరిస్థితులు కూడా ఉంటాయి ఇవాళ ఘటనలు చూసుకుంటే ఇవాళ వికలాంగుళాల పైన కూడా దాడి జరిగినటువంటి ఒక పరిస్థితి వారిని అరెస్ట్ చేస్తారు అరెస్ట్ చేయడం ఒకటే కాదు ఇంకొకసారి అలాంటి ఇన్సిడెంట్స్ జరగకూడదు ప్రధానమంత్రి ఏమో క్లా వన్ నేషన్ వన్ రేషన్ అంటారు సో ఇరవై మూడు లక్షల కోట్ల రూపాయలు నేను ఇచ్చాను అంటారు కానీ ఫోన్ కాల్స్ చాలామంది ఫోన్ చేస్తున్నారు మాకు డబ్బులు రావట్లేదు మేము బ్యాంకులకు వెళ్ళి తిరిగినా మాకు డబ్బులు ఇవ్వట్లేదు సో రేషన్ కార్డులకు వెళ్ళినా రేషన్ ఇవ్వట్లేదు అనేటువంటి ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు సో అంత బాధ్యతారహితమైనటువంటి కామెంట్స్ రాజు బాగుంటే రాజ్యం బాగుంటుంది రాజు ఉదాసీనంగా ఉంటే ప్రజలు కూడా ఉదాసీనంగానే వ్యవహరిస్తారు నిర్లక్ష్యంగా కూడా వ్యవహరిస్తారు రాజు కఠినంగా ఉండాలా రాజు ఏమో మీరు గంట కొట్టండి అని ఆయన గంట కొడతారు పవన్ కళ్యాణ్ కూడా గంట కొట్టేటువంటి పరిస్థితి ఇప్పుడు ఆయన ఎక్కడున్నారో తెలియదు కొంతకాలంగా అజ్ఞాతంలో ఉన్నారో ప్రశ్నిస్తాను ప్రశ్నిస్తాను అంటున్నారు చివరిగా అతను ఒక మానసిక స్థితి ఎట్లా ఉంది ఆయన ప్రశ్నిస్తానన్న పార్టీ పెట్టిన పవన్ కళ్యాణ్ గురించి గారు కూడా మనం సుధాకర్ రెడ్డి గారు అభిప్రాయం తెలుసుకుంటాం ఏమంటారు వాళ్ళు ఇద్దరిని వదిలేట్లేదు మోడీని పవన్ గంటలు కొట్టేది అంటే వీళ్ళు తిట్ట కదా ఆయన అయినా ఇద్దరు గంటలు ఇప్పుడు లాక్డౌన్ లాక్డౌన్ లో మరి ఏదో ఒక సామి చెప్తారు రోమ్ కాలుతూ ఉంటే రోమ్ చక్రవర్తి పిడేలు వాయించారంట ఈ ఇద్దరికి సరిపోతుంది ఇది భారతదేశం కాలిపోతుంటే ఇద్దరు గంటలు కర్మ కాదు మీరు ఇరిగించిన గుండె ఎంటుకులు కూడా పీకిచ్చే వరకు మీరు వదలరు నేనే దానాలే వాళ్ళ అభిమానులు అని తిట్టాలి చెప్పాడు ఆయన కూడా పవన్ కళ్యాణ్ గంటలు కొట్టమని నరేంద్ర మోడీ వాళ్ళిద్దరు కాదండి అది పార్టీ కలిసిన తర్వాత మీరు అనుబంధ సంస్థలు ఇప్పుడు బీజేపీ ఆర్ఎస్ఎస్ ఆర్ఎస్ఎస్ వీళ్ళు జనసేన వాళ్ళు కలిసినప్పుడు ఆడ గంట కొట్టమంటే ఇక్కడ గంట కొట్టకుండా ఇంకా సుత్తి కొట్టమంటారా కానీ అంటే పాపం పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా ఆయనకి ఇంకొంత రాజకీయ పరిజ్ఞాత అవసరం అని అనిపిస్తుంది అండి నాకు అంటే ఆయన విమర్శ కాదు అజ్ఞాత భాషం చేస్తున్నాడు ఇక్కడ అజ్ఞాత భాష అని ఒక సినిమా తీసాడు ఇప్పుడు ఎక్కడ పోయాడు మరి తెలియదు విశాఖపట్నం విశాఖపట్నం గ్యాస్ బాధితుల దగ్గరికి రాలేదు నిన్ను కూడా కాపు రిజర్వేషన్ మీద మాట్లాడాడు పాపం అప్పుడు ట్విట్టర్ వేదిక ఎత్తుకున్నాడా చంద్రబాబు లాగా జూ మ్యాప్ ట్విట్టర్ వేదిక ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు ఏదో ఇంకా వయసు మళ్ళీ ఆయన ఈయన చేయొచ్చు కదా చంద్రబాబు అయితే డెబ్బై ఏళ్ళు వయసు మళ్ళీ ఆయన అనుకుంటారు చంద్రబాబు నాయుడు నిజంగా పవన్ కళ్యాణ్ గారు మరి రావచ్చు అంటే నేను అనడు అంటే ప్రశ్నిస్తా ప్రశ్నిస్తాను అనేటువంటి వారందరూ కూడా ఇప్పుడు కార్యకర్తలు ఎదుటివాడు ఫెయిల్ అయినప్పుడు తన అభిమానుల దగ్గర కూడా పని చేయించవచ్చు చేయకూడదు అని ఏమీ లేదు వేలం వెర్రిగా వచ్చేటువంటి అభిమానులు చాలా మంది ఉన్నారు సో వారందరూ కూడా ఫస్ట్ డే వీరు అభిమానులు ఇచ్చే కలెక్షన్స్ తోనే కదా పెద్ద పెద్ద హీరోలు అవుతారు హీరోలు ప్రశ్నిస్తా ప్రశ్నిస్తా అనేటువంటి వ్యక్తి ఈ రోజు ఎక్కడ పోయాడు వన్ నేషన్ వన్ రేషన్ అంటున్నారు వలస కార్మికులు చాలా మంది వస్తున్నారు పోతున్నారు వాళ్ళకందరికి కూడా చాలా హెల్ప్ చేయాల్సినటువంటి పవన్ కళ్యాణ్ కూడా గంటలు కొట్టడం దీపాలు ఎలిగించడం వీటికే ఆయన ముసి ముసిలు నవ్వు నవ్వుతాడు గంట కొడుతూ నవ్వుతూ ఉంటాడు పవన్ కళ్యాణ్ మరి ఎందుకు నవ్వుతాడో కూడా తెలియనిటువంటి ఒక పరిస్థితి గంట సౌండ్కు నవ్వు రావచ్చు మీరు ఇంకా ఎందుకు నవ్వుతారు అలా విశ్వ హిందూ పరిషత్ బజరంగ్ దళ్ ఆర్ఎస్ఎస్ ఎలాగైతే భారతీయ జనతా పార్టీకి అనుబంధ పార్టీలుగా వ్యవహరిస్తుంటాయి అలాగే ఇప్పుడు జనసేన పార్టీ కూడా అది నాలుగో పార్టీ కూడా అక్కడ ఉన్నబోతున్నటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది ఏదేమైనప్పటికీ హ్యూమనాటిక్ గ్రౌండ్స్ ప్రతి ఒక్కరికి మానవత్వం ఉండాలి మానవత్వం క్
నేను బాగుండాలా నా చుట్టూ వారందరూ బాగుండాలా అనుకున్నప్పుడు ఎవరో ఒకరు నిన్ను మోస్తారు నాలుగు పాట తీసుకోవడం వెళ్ళడానికి కూడా దహన సంస్కారాల సమయంలో కానీ అంతిమ యాత్రలో కానీ కానీ నీ వెంటే రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది లేదంటే ఏదైనా హెల్ప్ చేయడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది సో మానవత్వంగా మెలగండి ఇంట్లో ఉండండి కరోనాని మీ అంతటికి మీరే విస్తృతం చేయకండి ఇవాళ చిత్తూరు జిల్లాలో తీసుకుంటే అత్యధికంగా తిరుపతి నియోజకవర్గం నుంచి నూట ఎనభై కేసుల వరకు యాక్టివ్ కేసులు ఉన్నటువంటి ఒక పరిస్థితి అత్యల్పంగా పొంగునూరు నియోజకవర్గంలోని కొన్ని మండలాలు ఉన్నటువంటి ఒక పరిస్థితి సో ఏదేమైనప్పటికీ మన దగ్గరే ఉంది ఏదైనా ఒక చెడు చేయాలన్నా మంచి చేయాలన్నా మన దగ్గరే ఉంది ప్రభుత్వాలు కొంతమేరకు సహాయం చేస్తాయి సో ఇప్పుడు ప్రభుత్వాలు పూర్తి స్థాయిలో చేయత్తేసినటువంటి ఒక పరిస్థితి మన ఊరిని మన ప్రాంతాన్ని మన ఆరోగ్యాన్ని మనమే సంరక్షించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం తప్ప వేరే ఏమీ లేదు మా ఆహ్వానాన్ని మన్నించి మా సిటీ కేబుల్ వార్తా విశ్లేషణ ప్రజా సమస్యలపై చర్చ కార్యక్రమానికి చేసిన సైకాలజిస్ట్ రాజకీయ విశ్లేషకులు ఎన్బి సుధాకర్ రెడ్డి గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం ఇది వాళ్ళ డిస్కషన్ రేపు ఏడు గంటలకు మళ్ళీ కలుద్